हरे कृष्ण सर्वशास्त्रीयूषा सर्वेदकसत्पला सर्वसिद्धांतरनाड्य सर्वोकृक्पदर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वंदोदिदादीकृष्ण परवर्तिता परमानंदय प्रेमवर्षक्षरायदेव्याय श्रीकृष्णा नमोस्ते मदेकबंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मनिस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्ते असाधु साधु दादाइनती नीचोत चाकड़ा आनमुंच कदा शृण्मा प्रेम हृत्कुरा ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय बुतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी दिना नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय बुतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी दिना नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेशन्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत कदादर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे योन्त प्रवेश वाचमा प्रसुप्ता संजीवीत किल शक्तिधर स्वदा न अन्यां तस्तरण श्रवण तगादीन प्राणा नमो भगवते पुषाय तोभ्यं पांतस्मात वैरिबलवन्मातंगमाद्यदा कुंभोच्चात्रि विपाटनाति कपटु प्रत्येक वज्रायता श्रीमत्कंठीरवास्य प्रत सुनक धारिदारादि दूर प्रद्वस्तवांत शात प्रवृतमनसा भाविता भूरी बागई 
जिन्मादिसेदोन्मयादिदर्शस्तर्देशोभक्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुख्यंति यत् सूरयः तेजो वारि वर्ता मेता विनिमयो यत्रत्रशर्गुरो मृषा धामनस्वेन सदा निरस्तको हम सत्यम परम दीमहि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सरा नाम सदाम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तुशिवदम तापत्रयो नूरनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किम्बा परेरीश्वरः सत्यो भृत्य अवरुत्य कृतिभि सुश्रुषरुक्षक्षनात् निगमकल्पदरोर गलितम पलम सुकमकात अमृतत्रवय संवितम विपद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाह बुवि बावकाह हरे कृष्णा इल्ला भक्तर लकम मस्कारम निगम बाय कृष्णा लीला हिला मुदल बुस्तर का मुड़ी के परम कृष्णा लीला निगम भागवतम पाती अपने ना मतलब नाल बुक्का कुड़तर पांग नाल पार पागला परिचित करते रह पांगे, तो अन्य एक फर्स्ट बुक को मुड़ी चुटे, सेकेंड बुक को लपोको पड़ो, मुड़ी कब पड़ो आपने ना ऐसा बोल रहे हैं, मुड़ी कब पड़ी आदे, केट रखो, ये तो ओरलोग नमल के, इधर एक उम केक का आदम बोल के, ओर से लोग नमल के ना करेंगे, ओर ओर से विषयम तेरंजीर का बोलना, कृ Anda logo dah nama lu cover melalui percuti dal valarum. Orang dia nama tu solat dan alium. Orang dia guna kelak kekar dan alium. Apa dia nak soli patoh? So nama pon wakupula. Ia dulu kita patoh dengan orang ni apa orang? Pon wakupula itu kita patoh dengan. Net patoh itu anda nama kucil orang ni kalau patoh, aduk mana di? Muntah net. Dhamo dulu. Dhamo dulu orang kita patoh dengan. Correct. So dhamo dulu lembut sikit. Aduk kemudian. Ia apa di? Nalak kebayaran money kerja ni depan orang. Krishna moksham kudita, apa yang kerja itu, patuh mudi cerita. Aduk kemudian Krishna bandar, ya pergi lah bandar, mad makeup ponar, apa yang kerja itu, pakar mad pon, mad makeup pon ada tulah, ya pergi bandar dua asuru gula kurnar, apa yang kerja itu patuh, mili ya, batas asuran, aduk kemudian bhaka asuran apa yang kerja, dua asuru gula kurnu mudi kira, aduk mudi cerita nadi, aduk kemudian Krishna rodiya, wise anu de, bal ya tulah de, paugan da wise ke, marad, sorry. Aduk mana di inu rende rende lele gel rukuk. So Krishna ni apa antara orang nale, soli anu perak. Orang friends kelam. Nale kita nampai lalum, wana bojono apa nla, apa soli soltar. Wana bojono apa ni? Naa, elar anu apa nra angge. Aung orang lge, tiawi orang guna mana apa nla. Kondu banditi elar anu apa nno, share apa ni, sah perat kang anu apa nra angge. Wana bojono, arrange apa nra. So wana bojono sonda orangne, elar apa sengal orang guit lopai orang amma kita soltar angge. Amma, nale kiri Krishna bande. Wanah bojo na soli erikar. Ia nak kita senji kudu ma, ia nak kita senji kudu ma. Abu inte, oh, orang itu orang orang amma kita pun soltra. Orang amma awo, ini lara Krishna bakti lara erikar lala. Tahu dia pasang inna kettle inna pan ranga. Senji kudu terang. Oh Krishna kettle kana, Krishna wanah bojo senji erikana. Seri na senji kudu kerana, inna pan ranga. Vida vida mana orang le preparation cilla ati om. Senji vida vida mana tiffin box lala, port katik kudu kerana. Ella pasang inna pan ranga. Krishna kala ini dari chennai bande, anda shringa ma apin dera, anda sangga bace bodu ulle bande udu bar, pum 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 udu bar, ella pasal deh kelamit anda Krishna kelamit anda kelamit anda kelamit anda solte, ella ulle bande ru anggal, once ulle bande mana anggal pasam anggal kandu kudi ella ulle bande ru ma, ella onde konde gudi cikitte, velandi cikitte, anggal pora wish, anggal pora vali ella ure velandi velandi tepu anggal, pogam bodhe, wortam payah anggal sinta puti chinor telik kerde. Orang itu orang tiffin box terjadi pinardi kurit tanpa perde. Tiffin box tak kahana dah. Abang tu sana pinardi, orang itu kaya lalang angin tu kipur perde. So pora vali lalu, segala abidah mana cecah dengan lalu, segala apa nama bodi mana cina pasang abal arah, segala abidah mana cecah dengan lalu, panik itu dia bayi terkang. So mana boleh jangan abang tu solite, orang itu terpakai serang. Angga bandu pala abidah mana, belat tegal abal arang. Over itu no, over abidah mana, belat tegal itu bodi terkang. Cina pasang lalu, ya, drama itu pasang lalu. Ini cerita orang gel, orang itu lalu cell phone lah kadeh, so orang lalu pandra gel. Bida bida mana, bela arti gel lah, orang turkang. Orang itu tawala mari bela arde, apabila anak perawa mari bela arde, apabila korong mari melek kele kudik kerde. Apa ini bela arti turkang, boleh kuch pachek udara tarat, apa ini bela arti boleh didir tarat ni kena pandra gel. Karena orang itu bela arla, orang itu cerita, orang itu mudik pandang gel. Apa ini pandra gel? Krishna itu kanan mudik kiri, mata orang lalu boleh jipan gel. So Krishna itu kanan mudik te, ni yang Krishna, orang itu cerita, orang lalu mudik pandang gel. So Krishna ni apa ni? Kanan putih itu, kanan muncir, re re, kartu muncir, re re. Apa cerita apa ni? Krishna ni, yang ni turkar. Ini pasangan ni, na bodi betang. Bodi payi, hinggi ada payi tu, talo hinggi apa boleh jigno. Krishna kan deh bodi kau mudi ada, lalu lah, apa boleh jigno. Apa ni cerita lara pakaran lah. Hinggi apa boleh ni ada, sudah sedih pakaran. 
அங்கே பார்த்தோன்னா அகாசுரன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய அசுரன் ஒரு மலைப்பாம்பு வடிவில் என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து காத்துட்ருக்காங்க இந்த பசங்கள் எல்லாத்தையும் முழுங்கிறதுக்காக காத்துட்ருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க போய் பக்கத்துலேயே பார்க்குறாங்க டே இது என்னடா புது இடமா இருக்குது ஆமாண்டா நம்ம இங்கே வந்ததே இல்லைடா இது பாரு எவ்வளோ பெருசு இருக்கு பாரு இது பார்த்தா வாய் மாதிரி இல்லைடா ஆமாண்டா இதை பார்த்தா இதை இந்த இதா இதுக்குள்ள இது செகப்புகளில் இருக்கு இதை பார்த்தா நாக்கு மாதிரி இருக்குடா இதை இங்கே இருக்கிறதுலாம் பல்லு மாதிரி இருக்குடா இதெல்லாம் பார்த்தா டே இது பார்த்தா மழை மாதிரி தெரியலடா இது பார்த்தா பாம்பு மாதிரி இருக்குடா டே இது பாம்பு இல்லடா பாம்பு ஏன்டா அந்த மலையில் படுத்துட்டு இருக்கு இது பா இது மழை தான்டா டே இல்லைடா இது பாம்புடா எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்கா காட்டில் வந்து பெரிய பெரிய மலைப்பாம் படுத்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கா வேணாண்டா போக வேணாண்டா டே ஏன்டா பயப்படுற அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடா இது மலைப்பாம்பு இல்லடா பாம்பு மலைடா இது நம்ம ஊரில் ஒரு மலை இருக்கு இல்லையா யானை மலை இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த பசங்க என்ன சொல்கிறாங்களா டே இது பாம்பு மலைடா மலைப்பாம்பு இல்லடா அதெல்லாம் ஒன்றும் பயம் இல்லடா போகலாண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களா டே எனக்கு பயமாக இருக்குடா அப்படின்னு ஒரு பையன் சொல்கிறாண்டா ஏன்டா பயந்துக்கிற ஏன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கார்ல நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணர் பார்த்துக்க போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பசங்களாம் சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஏற ஆரம்பிச்சாங்களா ஒருத்தன் ஏறுறான் இன்னொருத்தன் டே எனக்கு வேணாண்டா ஏன்டா அவனை கூட்டு வந்தா எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருக்கான் டே அவனை கூட்டு வந்தாலும் அழுவுறான் கூட்டில் வரலனாலும் அழுவுறான் என்னடா படுறது ஏற்றுற எல்லாத்தையும் ஏற்றுறேன் உள்ள ஏற்றுறேன் எல்லோரும் ஏறுறாங்க பசங்கள் எல்லோரும் அந்த அந்த மலைப்பாக்குள்ள போகிறாங்க டே நம்மெல்லாம் போயிட்டோன்னா பசுமாடெலாம் இங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பசுமாடெலாம் கண்டுபிடிச்சிடுவானே அப்போ பசுமாடு ஏற்றுறான் எல்லாத்து உள்ள ஏற்று எல்லாத்தையும் அடிச்சு ஏற்றுறான் எல்லா பசுமாடி ஒரு பாட்டு மே ஏற்றுறான் மே ஏற்றுறான் எல்லாத்தையும் ஏற்றுறேன் உள்ளே ஏற்றுறா எல்லாத்தையும் உள்ள தள்ளுறான் எல்லாம் உள்ளே போகுதுங்க எல்லாம் உள்ள சத்தம் போட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாம்பாக இருந்துச்சுன்னா கை தட்டினா போயிருந்தா அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பசங்கள் எல்லோரும் கை தட்டிக்கிட்டே போகிறாங்களாம் ஹை ஹை ஷு ஷு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை தட்டிக்கிட்டே அந்த பாம்பு உடைய வாய்க்குள்ளே போயிடுச்சு இது யாருக்கும் தெரியல பாம்புடைய வாயு அப்படின்ட்டு கூட தெரியாமல் எல்லாம் உள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ கிருஷருக்கு வந்து கண்ணை மூடிட்டு தான் அவருக்கு தெரியாதா என்ன கிருஷருக்கு தெரியாத விஷயம் இருக்கா என்ன எங்கேயாவது கிருஷருக்கு வந்து நிறைய வச்சுருக்கார் சாட்சி நம்ம நினச்சிருக்கலாம் நம்ம யாரையும் பார்க்குறது கிடையாது நம்மளை யாரும் பார்க்கறது இல்லை அப்படின்ட்டு ஆனால் கிருஷ்ணன் எப்படி இருக்கார் எல்லாத்தையும் சாட்சி வச்சுருக்கார் நம்ம சுவாசிக்கிற இல்லையா காற்று அதுவே ஒரு பெரிய சாட்சி தான் இல்லையா பஞ்சபூதங்கள் அவருக்கு சாட்சியாக இருக்குது ஸோ அவருக்கு மறைச்சிட்டு நம்ம எதையும் பண்ணிட முடியாது அந்த கிருஷ்ணர் வந்து எண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவருக்கு தெரியுது இந்த பசங்கள்லாம் இந்த பாம்புக்குள்ளார போகிறாங்க நம்மளை நம்பிட்டு தான் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்ச உடனே கிருஷ்ணர் அங்கேருந்து என்ன பண்ணார் அதில் போகாதீங்க போகாதீங்கன்னு சொல்லி சத்தம் போட்டே வரார் உள்ள எல்லா பசங்களும் போயிட்டாங்க இவர் என்ன பண்ணார் இடுப்பில் கச்சத்தை எடுத்து வரிஞ்சு கட்டிட்டார் புல்லாங்கள் எடுத்து சொருவிட்டார் அங்கேருந்து தது திடு திடு திடுன்னு ஓடி வரார் ஜல்லுன்னு மேலே குதிச்சிட்டார் இவரும் குதிச்சிட்டார் பாம்புடைய வாய்க்குள்ளார் ஸோ பாம்புக்குள்ள வாய்க்குள்ளார் போனார் அப்படின்னா உள்ளே போயிட்டு அவர் பெரிய உருவம் எடுத்துட்டார் பெரிய உருவம் எடுத்து அந்த பாம்பை கிழிச்சிக்கிட்டு வெளில வந்துட்டார் அந்த பசங்கள்லாம் பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் அந்த விஷத்தன்மையினால் அப்படியே படுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவர் பார்த்து ஒரு நிமிஷம் கவலைப்பட்டார் நான் கோபாலனாக இருந்து கோப இந்த என்னுடைய நண்பர்களை காப்பாற்ற முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் கவலைப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய அமிர்த கடாட்சத்தினால் அவங்கள சும்மா ஒரு முறை தொட்டாரா எல்லாருக்கும் உயிர் வந்துருச்சு எல்லாரும் எந்திரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ பசங்களாம் எந்திரிச்சு என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவ்வளோ பெரிய பாம்பு இறந்து கிடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் பொங்கலுட்டு எல்லோரும் வந்துட்டாங்க ரொம்ப பசி ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பாம்பு கொண்டுட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வன வன போஜனம் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணர் ஸோ சாப்பிடவே இல்லை இந்த பசங்கள்லாம் ஸோ எல்லோரும் சாப்பிட போகலாண்டா அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் போகிறாங்களா போனால் எங்கே சாப்பிட்றாங்க எல்லோரும் டைனிங் டேபிள்லாம் சாப்பிடல எல்லோரும் யமுனா யமுனாக்குள்ளாகவே பூந்துட்டாங்க யமுனா நதிக்குள்ளாக நின்றுட்டு சாப்பிட்றது ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க சுற்றி கிருஷ்ணர் நூற்றி அதாவது சாரி யமுனா காரத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வந்து அந்த யமுனா தீரத்தில் வந்து உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படி சாப்பிட்றாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா கிருஷ்ணர் நடுவில் உட்கார வச்சுட்டு சுற்றி அந்த பசங்களாம் உட்காந்துட்டாங்க உட்காந்துட்டு ஒவ்வொருத்தராக டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்து காட்டுறாங்களா டே கிருஷ்ணா எங்கள் அம்மா ரசகுல்லா பண்ணியிருக்காடா இந்த சாப்பிடு ஒரு பையன் இன்னொரு பையன் டே கிருஷ்ணா எங்கள் அம்மா பாரு குலோப் ஜாமுன் பண்ணியிருக்காங்க நீ சாப்பிடு இன்னொ
ஊறுகாய் எப்படி சாப்பிட்றாரா இந்த விரல் இடுக்கு இல்லைக்கு இல்லையா அந்த விரல் இடுக்கில் ஊறுகாய் வச்சுக்கிட்டார் கங் இந்த யமுனை ஆற்றுக்குள்ளே போயிட்டார் போயிட்டு முழங்கால் அளவுக்கு தண்ணியில் நின்றுக்கிட்டு இந்த கையில் வெண்ணெய் இதை தயிர் சாதம் சாப்பிட்றது நடுவில் ஊறுகாய் இப்படி கடிச்சிக்கிறது ஸோ ஊறுகாய் வைக்கிறது இடம் கண்டுபிடிச்சிட்டார் புதுசாக என்ன பண்ணுறாரு இப்படி தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுட்டு அங்கே எல்லோரும் வன போஜனத்தை என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்ன்ட்டு அங்கே என்னாச்சு இந்த அகாசோட வதத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மேலே கூட தேவர்கள்லாம் பார்த்துட்டு ஆஹா ஆஹா இன்றைக்கி என்ன வராது வதம் நடந்துச்சுப்போம் அப்பா கிருஷ்ணன் நீங்கள் என்னவா லீவில் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் புகழ்ந்து பேசிட்டு போயிட்டே இருக்காங்களா ஸோ பிரம்மாவுடைய லோகம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கான் அவர் வரத்து கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு மேலேருந்து வரத்து லேட் ஆகி போயிடுச்சு இவங்க எல்லோரும் புகழ்ந்து பேசிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஆஹா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் இப்போ இன்றைக்கி லீவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் புகழ்ந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது பிரம்மா தலையை சொல்லியிருந்தாரு என்ன நடந்துச்சு நான் பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நினச்சார் அவர் நினச்சார நம்ம ஏதாவது பண்ணும் இந்த கிருஷ்ணரை சோதிக்கிற மாதிரி இவர் தான் பகவான் அப்படி சொல்ல நம்ப முடிய மாட்டேங்குது ஆனால் எல்லாரும் புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசுகிறாங்களே இவரை எப்படி தான் பகவான் அப்படிங்கிறத நம்ம பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரா அங்கே வந்து அந்த கிருஷ்ணருடைய எல்லா பசும் ஆடி திருடிட்டாரா இந்த பசங்கள்லாம் சாப்பிட்டே இருந்த பசங்க திடீர்னு திரும்பி பார்த்தாங்களா டே கிருஷ்ணா பசுமாடு ஒன்று கூட காணண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களா எல்லா பசங்களும் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டாங்களா பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா பசுமாடெல்லாம் ஓடி வந்துடுமா அன்னைக்கு ஒரு பசுமாடு கூட வரவே இல்லை ஸோ பேரை சொல்லி கூப்பிட்டே இருக்காரு பசுமாடை காணும் பசுமாடு காணும்னு சொன்னால் எல்லா பசங்களும் எந்திரிக்கிறாங்க கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் நீங்கள் யார் எந்திரிக்க வேண்டாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுருங்க நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் போய் பார்க்க போகிறார் பசுமாடை பார்க்க போகிறார் ஒரு பசுமாடையும் காணும் கிருஷ்ணர் பேரை சொல்லி கூப்பிட்றார் ஹே ஹம்சி ஹே கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒவ்வொரு பேரை வச்சுருக்கார் பேரை சொல்லி கூப்பிட்றார் ஒரு மாடும் காணவே இல்லை மாடெல்லாம் காணவேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அலைஞ்சி திரிஞ்சு ரொம்ப சோரம் வந்து பார்க்குறாரு வந்து பார்த்தா ஒரு பையனை கூட காணும் அங்கே பார்த்தா பசு மாடை காணும் இங்கே பார்த்தா பசங்களை காணும் ஒரு நிமிஷம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையா கிருஷ்ணருக்கு அழுக வந்துருச்சான் ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் சின்ன குழந்தைய தானே இருக்கார் ஸோ சின்ன குழந்தை என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியலையே நம்ம வீட்டுக்கு போனால் நம்ம எல்லா அம்மாவும் கேட்பாங்களே ஏ கிருஷ்ணா உங்க கூட தானே என் பையனை அமுச்சு வச்சேன் என் பையன் எங்கே போயிட்டான்னு தெரியலையே சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட தானே கேட்பாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு நிமிஷம் குழம்பு போயிட்டார் அப்புறம் சர்வேஸ்வரான கிருஷ்ணருக்கு தெரியாத என்ன ஒரு நிமிஷம் அவர் முழிச்சுக்கிட்டார் யார் இதை பண்ணாங்கன்னு தெரியும் பிரம்மா தான் தூக்கிட்டு போயிருக்காருன்னு தெரியும் அவர் சொல்லிட்டார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் இல்லை பகவானுக்கு ஒரு இது ஒரு பெரிய கட்சி க பிரச்சனையாக என்ன ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அவர் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய சக்தியை உபயோகப்படுத்தி எல்லா அம்மாவும் மாறிட்டார் எல்லா அம்மானா யார் மாறி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பையனாகவும் மாறிட்டார் ஒவ்வொரு பையனாகவும் மாறிட்டார் அவங்க கொண்டு வந்த குச்சி அவங்களோட டிஃபன் பாக்ஸு அவங்களுடைய தலைப்பாக அவங்களுடைய அந்த மாடு மேய்க்கிற குச்சியிலேருந்து எல்லாமாவும் என்ன ஆகிட்டார் பகவான் உருவெடுத்துட்டார் ஸோ வெறும் உருவம் மட்டும் கிடையாது அந்த பசங்களுடைய ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சில பையன் அடம் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க போய் குளிக்க போவாங்க ஒரு சில பசங்க ரொம்ப சொன்ன உடனே அம்மா சொன்ன உடனே குளிக்க போயிடுவாங்களாம் ஒரு சில பசங்க ரொம்ப ரொம்ப அடித்தாலும் திட்டுவாங்க சாப்பிடுவாங்களா ஒரு சில பசங்க சும்மாவே சாப்பிட்ருவாங்களா ஸோ இப்படி அந்த பசங்களுக்கு என்னென்னலாம் கேரக்டர் இருக்கும் அந்த கேரக்டராகவும் அந்த பசங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து உடம்புல மச்சம் இங்கே இருக்குது திடீர்னு என்னடா மச்சம் உனக்கு இங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் அங்கே சந்தேகம் வந்துடுமா ஐயோ இங்கே இருந்த மச்சம் எங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அந்த பையனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீட்டெயில் தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காரா கிருஷ்ணன் எல்லா உருவம் எடுத்துட்டாரா வெறும் உருவம் மட்டும் எடுத்தது கிடையாது டிஃபன் பாக்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாகவத்தில் கிடையாது பட் ஆச்சாரியர்கள் வந்து ஒரு சில ஆச்சாரியர்கள் வந்து ரொம்ப ருசிச்சு சொல்கிறாங்க திடீர்னு கொண்டு போன பையன் டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து சில்வர் டிஃபன் பாக்ஸு ஆனால் இப்போ திடீர்னு வந்திருக்க டிஃபன் பாக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெளி டிஃபன் பாக்ஸில் எங்கேனா நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ் எங்கடா போச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்களா அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த டிஃபன் பாக்ஸ்னால் அதே டிஃபன் பாக்ஸ் அப்படி இப்படி என்னெல்லாம் அந்த பசங்க கொண்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி அச்சு அசல் பெறலாமல் அதே மாதிரி எல்லாம் மாறிட்டாரோ மாறிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பசும் பசும் கன்றாகவும் மாறிட்டாரோ ஒவ்வொரு கண்ணுக்குட்டி வந்துச்சு இல்லையா அந்த கண்ணுக்குட்டியாகவும் என்ன பண்ணிட்டார் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய உருவத்தை விரிவாங்க பண்ண
அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய பசு பசு கன்றெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தன்னுடைய அம்மா கிட்டே ரொம்ப அன்போட பால் குடிக்கணும் அந்த பசு மாடு என்ன பண்ணுது தன்னுடைய குழந்தை கன்றுகளுக்கு அன்போட பால் சுரந்துட்டுருக்கான் இப்படி என்ன ஆகிடுச்சு ஒரு வருஷம் இப்போயிடுச்சு ஒரு வருஷம்னா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாமே ஒரு முகூர்த்தம் ஸோ பிரம்மா என்ன பண்ணியிருக்காரு அங்கே கொண்டு போய் வச்சுட்டாரு வச்சுட்டு சரி கிருஷ்ணர் என்ன தான் பண்ணுறான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே விருந்தா அவனத்தில் பார்க்க வராரா கிருஷ்ணர் எப்படி நம்மளால் தூக்கிட்டு போயிட்டோம் கிருஷ்ணர் இங்கே தொலைவிட்டு இருப்பார் அவன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லி வந்து பார்த்தாரா பார்த்தோன்னா இங்கே அதே பசங்க உட்காந்துருக்கானா அடடே இவனை நான் இங்கே இந்த குடிமை வச்சுருக்கப்பா இங்கேயும் உட்காந்துருக்க அங்கேயும் உட்காந்துருக்கான் தோ இந்த கோலம் பையன் இங்கேயும் உட்காந்துருக்கா அங்கேயும் உட்காந்துருக்கான் தோ இந்த குண்டு பையன் இங்கேயும் உட்காந்துருக்கா அங்கேயும் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கான் அங்கேன்னா சத்தியலோகத்தில் அதாவது பிரம்ம லோகத்தில் என்னென்னது இங்கே உட்காந்துருக்க போய் அங்கேயும் உட்காந்துருக்கான் இந்த பசங்கள் அங்கேயே இருக்கே என்னாச்சுன்னு தெரியலையே திடீர்னு புது சிருஷ்டி ஆகி போயிடுச்சா நான் தானே சிருஷ்டி பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியாது புது சிருஷ்டி ஆகி போயிடுச்சா என்ன அவன்னு சொல்லிட்டு ஒரே குழப்பமாக இருக்கான் அங்கே போனால் ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கான் பிரம்மலோகத்தில் அந்த பசங்க ஒருத்தன் சும்மா இல்லாமல் அங்கே பசு மாடை மேய்க்கிறது புள்ள கொடுன்னு சொல்கிறது காலில் எழுந்திரிச்சோன்னே சாப்பாடு வேணும்னு கேட்கறது ஒருத்தர் தயிர் சாதம் வேணுன்றது ஒருத்தர் வெண்ணை வேணும்னு கேட்கறது சரஸ்வதி ஒரே குழப்பத்தில் இருக்காங்களா இவங்கெல்லாம் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வரீங்களா இல்லை நீங்கள் போகிறீங்களான்னு சொல்லி கேட்கலாம்ல சரஸ்வதி ஸோ பிரம்மா என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல அங்கேருந்து கொண்டு போய் விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே எதுவும் வாங்குற மாதிரி தெரியல ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி புது செட் ஆஃப் பீப்புள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க புது செட் எல்லாம் இங்கே வந்து இறங்கிடுச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல குழப்பத்தில் இருக்காரு அப்புறம் தான் இந்த விஷயம் எப்படி தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகவத்தில் சொல்கிறாங்க எப்படி தெரிய வருது அப்படின்னா ஒரு முறை அந்த பசு மாடியும் கண்ணு குட்டியும் ரெண்டு பிரித்து பிரித்து தான் வந்து மேய்க்க விடுவாங்க அப்படி ஒரு முறை என்ன ஆகுது பசும் கன்றெல்லாம் கீழே வந்து மேய்ச்சிட்டு இருக்கு மேலே பசு மாடெல்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு மழை மேலே பசு மாடெல்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது கிருஷ்ணர் வந்து பால்யலிலிருந்து பவுகண்டா அப்படின்ற அந்த ஏஜுக்கு வந்துட்டார் பால்யா அப்படின்னா சின்ன பருவம் சின்ன வயசு பருவம் அஞ்சு வயசு அஞ்சு வயசுக்கு மேலே பவுகண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஏஜுக்கு வந்துட்டார் அந்த வயசு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்களா பசு கன்று கிடையாது பசு மாடு மேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் கண்ணு குட்டி விட்டுட்டு அவங்க மாடு மேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் பசு மாடு மேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அப்படி அவங்களால பசு மாடு மேய்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன ஆகுது கீழே வந்து பசுங்கன்று அந்த கிருஷ்ணர் விரிவாங்கவனார் இல்லையா அந்த பசுங்கன்றெல்லாம் வந்து மலை கீழே வந்து மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு மலைக்கு மேலே பசு மாடு மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த பசுங்கன்று வந்து பால் குடிக்கிறது நிறுத்திடுச்சு ஏன்னா ஆல்ரெடி பெருசை போயிடுச்சு அதனால் என்ன பண்ணாது அந்த பசு தன்னுடைய அம்மா கிட்ட வந்து பால் குடிக்காது நின்று போயிடுச்சு ஆனால் என்ன ஆனது அன்னைக்கு அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய பசு மாடு இந்த கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் பார்த்தது ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த பால் கண்ணுக்குட்டியை பார்க்குதான் ஏன்னா பிரித்து பிரித்து தான் எப்பயும் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா பிரித்து பிரித்தே இருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன பார்க்குது அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய பசு கன்று அந்த அம்மா கன்று என்ன பண்ணுது தன்னுடைய குழந்தை கன்றுகளை கீழே அந்த மலை கீழ் இருக்கக்கூடிய அந்த கன்றுகளை பார்க்குது அந்த பசு கன்றுலாம் யார் தான் கிருஷ்ணருடைய விரிவாங்கம் ஸோ இதை பார்த்த உடனே அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய தாய் பசுக்கு அவ்வளவு அன்பு அது மேலே சுரக்க ஆரம்பிச்சது யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி இருக்காது யூஸ்வலாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாசம் குறைய போய் அதுக்கு பாலும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பசு மாடுக்கு ஆனால் என்ன ஆனது அதுக்கு வந்து அந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு எப்படியாவது பால் கொடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு மேலேருந்து ஓடி வருதான் அங்கே நிறைய கோப கோபர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பசு மாடு இழுத்து பிடிச்சி பார்க்குறாங்களா பசு மாடு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கோபர்கள் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி கீழே தள்ளி விட்டுட்டு மேலேருந்து ரொம்ப வேகமாக ஓடி வருதான் அந்த மலையில் இருந்து கீழே இறங்கி வருதான் இறங்கி வந்து அந்த பசு கன்றுக்கு எல்லாத்துக்கும் பால் கொடுக்குதான் அந்த பசு கன்று எல்லாமே ரொம்ப முட்டிக்கிட்டு முட்டிக்கிட்டு சாப்பிடுது பசு மாடு என்ன பண்ண நக்கி நக்கி கொடுத்துட்ருக்கு இதை பார்த்த உடனே அந்த கோபர்களுக்கு அவமானம் ஏற்பிடிச்சான் அந்த கோணார்களுக்கு கணவனுக்கு மனைவி அடங்கலை அப்படின்னா கணவனுக்கு அவமானமா குருவுக்கு சிஷ்யன் அடங்கலை அப்படின்னா குருவுக்கு அவமானம் அதே போல் இடையனுக்கு பசு மாடு அடங்கலை அப்படின்னா பஸ் அந்த இடையனுக்கு அவமானமா ஸோ நம்மளுக்கு அவமானம் ஆகிப்போயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லோரும் அந்த குச்சை தூக்கிட்டு வந்து அடிக்க வராங்களா அந்த அந்த பசு மாடு அடிக்க வராங்களா அடிக்க வரும்போது அடிக்கலான்னு சொல்லி வரும் பொழுது அவங்களும் அடிக்க முடியலையா அந்த பசும்பால அந்த பசுமால் அடித்து என்ன பிறகு அந்த பசங்க தான் போட்டியில் வந்திருக்காங்க இல்லையா அந்த பசங்கள் அடிக்க போகலான்னு சொல்லி வராங்களா அந்த பசங்கள்லாம் யாரும் கிருஷ்ணோடைய விரிவாங்க ஸ
அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பசங்களும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கன்றும் கிருஷ்ணோட அவதாரமாக இருக்கா ஸோ இதை பார்த்த பின்னாடி பலனா பிரசன் ஓஹோ நீ தான் எல்லாமா இருக்கியா அதனால தான் இவ்வளோ எல்லாருக்கும் பாசம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலனாவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஸோ இது வந்து அங்கே பிரம்மாவுக்கும் தெரிய வருது ஸோ பிரம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு வந்த பின்னாடி பிரம்மா இறங்கி வர்றார் அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண தன்னுடைய தப்பை சொல்கிறதுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுறதுக்காக பிரம்மா கீழே இறங்கி வர்றார் ஸோ இந்த லீலையோட உங்களுக்கு பாகவத்தினுடைய பத்தாவது காலத்தினுடைய ஃபஸ்ட்டு புக்கு முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து பாகவத்தினுடைய செகண்ட் புக்கில் வரும் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வரும் ஸோ இதில் வந்து பிரம்மதேவனுடைய பிரார்த்தனைகள்லாம் இருக்குது நம்ம வரும் கதையாக கேட்டுட்ருக்கோம் இல்லையா இப்போ கொஞ்சம் தத்துவ விஷயங்களும் கேட்கலாம் என்ன இருக்குது அவர் எப்படி பிரார்த்தனைலாம் பண்ணுறார் அப்படின்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான பிரார்த்தனை அதனால் இந்த பிரார்த்தனை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த கதைக்கு போகலாம் ஸோ இங்கே பிரம்மதேவத்தினுடைய பிரார்த்தனை ஆரம்பிக்கிறார் கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன் இருக்குது அப்போ வந்து வயசாக இருக்குது ஆறு வயசு தான் இருக்குது ரொம்ப சின்ன பையன் ரொம்ப ரொம்ப ஹைட்டாக இருப்பாராம் என்ன பண்ணுறார் வந்து மெனக்கட்டு கீழே நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு குனிஞ்சு நின்று அவரால் நிற்கக்கூட முடியல குனிஞ்சு நின்று பிரார்த்தனை பண்ணுறார் கிருஷ்ணா அப்படியே பார்த்துட்ருக்காரு ஸோ பிரம்மதேவருடைய பிரார்த்தனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் பிரம்மதேவர் தன்னுடைய பிரார்த்தனை ஆரம்பிக்கிறார் ஞானே பிரயாச முதபாச நமஸ்த ஏவ ஜீவந்தி சண்முகிருதம் பிபித்தோ வரணம் ஸ்தானே ஸ்தித ஸ்துதிகதாம் தனுவா மனோபிர் எப்பிரயாசோ ஜிதோ ஜிதஸ் அஸ்மின் தைர்த்ரி லோகம் இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய நிலையில் இருக்காங்களோ தன்னுடைய சமுதாயத்துக்கு தங்கள் நிலையில் இருக்காங்களோ பிராமண கஷத்திரிய வைஷ்ய சூத்திர பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த சந்யாசி அப்படின்ட்டு யார் யார் எந்தெந்த நிலையில் இருக்காங்களோ அந்தந்த நிலையில் இருந்துக்கிட்டு யார் ஒருத்தர் பகவானை பற்றிய விஷயங்களை கேட்குறதுனால ஸ்தானே ஸ்தித ஸ்ருதி கதாம் தனுவா மனோபீர் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகமானது சைத்தனை மகாபுரு சைத்தனை மகாபுரு அடிக்கடி இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுவார் இந்த ஸ்லோகமானது ராமானந்த ராய் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பக்தரால் சைத்தனை மகாபுருவுக்கு சொல்லப்பட்டது வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் என்ன மனித வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்னன்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் ஸ்தானே ஸ்தித அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸ்தானே ஸ்தித அப்படின்னா உங்களுடைய இடத்துல இருந்துக்கிட்டு உங்களுடைய நிலைமையை மாற்ற தேவையில்லை ஒருத்தன் பிராமணா இருந்தாலும் சரி கஷத்திரியாக இருந்தாலும் சரி வைஷனாக இருந்தாலும் சரி சூத்திரனாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எந்த ஒரு சமுதாயத்தில் நிலைமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ இல்லை கிரகஸ்தனாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு நிலையில் இருக்கீங்களோ அதுலேருந்து நீங்கள் மாற தேவையில்லை மாறி நீங்கள் வந்து ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டு தான் மோட்சம் போகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது என்ன சொல்கிறார் யார் ஒருத்தர் அவங்கவுங்க நிலையில் இருந்துக்கிட்டு அவங்களுடைய உடல் அவங்க சொல்கிறார் வித் தியர் பாடி வேர்ட்ஸ் அண்ட் அண்ட் மைண்ட் ஆஃபர் ஆல் ரெஸ்பெக்ட் to descriptions of your personality and activities dedicating the lives to this narration which are vibrated by you personally and your pure devotee certainly conquer your lordship although you are otherwise unconquerable by anyone within this three worlds in the moolangalaliyum yaaraliyum vetri kollapada mudiyada ungalai endha vidha nyanathiyum perama avanga enna pannala verumane avanga avanga nelamai irundukitte ana bhagavane patri vishayangala kekkradhanaliyum அதுக்காக தன்னுடைய மனம் தன்னுடைய வார்த்தை தன்னுடைய உடங்கள் உடல் இதை மூன்றையும் அந்த பகவானுடைய விஷயத்தை கேட்கறதுக்காகவும் அதை பற்றி நம்ம நினைக்கிறதுக்காகவும் உபயோகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களை வெற்றி பெற முடியும் இதுதான் ஒரே ஒரு வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் ஸ்லோகத்தில் அவர் அப்படி தான் பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ நம்ம வந்து பக்தியில் முன்னேறணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்முடைய நிலைமையை மாற்றிக்கணும் இதுவாக மாறணும் அதுவாக மாறணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் சமீபத்தில் வந்து ஹரிதாஸ் டாக்கருடைய கதை கேட்டிருப்பீங்க ஸோ ஹரிதாஸ் டாக்கூர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்தில் பிறந்தார் ஸோ முஸ்லீம் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் அவர் வந்து தன்னை வந்து பிராமணனாக மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கவே கிடையாது அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய நாமாச்சாரியராக இருந்தார் அவ்வளோ தூய்மையாக இருந்தார் பட் இருந்தால் அவர் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய நிலைமை என்னவோ அதுலேயே அது என்ன பண்ணார் அவர் பக்தி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் இதுக்கு இது இது இதுக்கும் மேலே அவர் ஜெகநாதர்புரி கோயிலுக்குள்ளே கூட போனது கிடையாது ஏன்னா அவர் நினச்சார் பகவான் எனக்கு இந்த உடல்லாம் கொடுத்துருக்கார் இந்த ஸ்தானம் தான் கொடுத்துருக்கார் அதுலேயே அதை நான் பக்தி பண்ண போகிறேன் ஸோ பக்திக்கு வந்து எந்த விதமான சமுதாய நிலைமையும் ஒருத்தரை வந்து தடை பண்ண போகிறது கிடையாது அவங்க எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தால் எல்லாம் பண்ணலாம் பக்தி செய்ய முடியும் அந்த பக்தி அப்படிங்கிறது என்னது இங்கே சொல்கிறார் பிரம்மதேவர் சொல்கிறார் அந்த பகவானை பற்றிய விஷயங்களை கேட்கறதுனாலையும் அதை ந
ஸோ நம்ம நிறைய இதெல்லாம் சொல்கிறோம் பகவானை பற்றி கேட்கணும் பகவானை பற்றி கேட்கணும் பகவானை பற்றி கேட்கணும் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பகவானை பற்றி என்ன கேட்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இதை படித்தா தெரியும் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா புக் படித்தோம் அப்படின்னா ராமாயணம் படித்தோம் அப்படின்னா மகாபாரதம் படித்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணனுடைய செயல்பாடுகள் ராமனுடைய செயல்பாடுகள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நேரடியாக பார்க்க முடியும் நீங்கள் என்றைக்குமே ஒரு நபரை பற்றி கேட்டுட்ருக்க ஒரு நபரை பற்றி நீங்கள் கேட்கணும் கேட்கணும்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தோம் பட் அந்த நபருடைய குணங்கள் நம்ம தெரியாமல் என்ன போய் கேட்க போகிறோம் அவரை பற்றி ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கணும் அப்படின்னா அவருடைய குணங்களை பற்றி கேட்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ எப்போ அவங்களோட குணங்களை பற்றி கேட்க ஆரம்பிக்கிறோமோ நம்மளுக்கு அவர் மேலே ஒரு பற்றும் ஒரு மரியாதை வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம நம்மளுடைய நாமம் கூட எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ருச்சிகரமாக இருக்கும் அதனால் சில ப்ரோபார் நம்மளுக்கு என்றைக்குமே கிருஷ்ணரை பற்றி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதிகமாக ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே பிரம்மதேவர் தன்னுடைய பிரார்த்தனை சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறார் உங்களுடைய குணங்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பகவானுடைய குணங்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் குணாத்மஸ்தே து குணான் விமந்தும் ஹிரண் ஹித்வார் நினசியகா ஈர்ஷ்ய காலே நயர்வா விமிதா சுகல்பைர் பூபும் சாகி மிகா துபாஷா ஸோ அது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மேதாவிகளும் விஞ்ஞானிகளும் என்ன பண்ணுறாங்களா என்ன ஆரம்பிக்கிறாங்களா எதை என்ன ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது ஆட்டம் சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஆட்டம்ஸை என்ன ஆரம்பிக்கிறாங்களா அப்படி என்னனா கூட அவங்களால் எண்ணி முடிக்க முடியும் ஆனால் ஒருத்தரால் பகவானுடைய குணங்களை எண்ணி முடிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பிரம்மதேவ் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து பராசர பட்டருடைய வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு பராசர பட்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தில் இருக்கார் அந்த பராசர பட்டர் வந்து ஒரு முறை ரோட்டில் விளாண்டுட்டு இருக்கார் விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு பெரிய பண்டிதர் திக்விஜய பண்டிதர் எல்லாத்தையும் வெற்றி கொண்டு எல்லாத்துக்கிட்டையும் நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணி அவங்க எல்லாத்தையும் வெற்றி கொண்டு தர்க்கத்தில் அந்த ஊருக்கு வந்துட்டு இருக்கார் ஸோ வந்துட்டு இருக்கும் அந்த பராசர பட்டரை பார்க்குறார் அவருக்கு வந்து என்னென்னா கூரத்தாளன் கூட போட்டி போட்டு அவரை வெற்றி கொள்ளணும் அப்படின்னு ஆசையோடு வரார் கூரத்தாளன் தான் பராசர பட்டருடைய அப்பா ஸோ அங்கே வரும்பொழுது பராசர பட்டர் சின்ன பையன் தான் விளாண்டுட்டுருக்கார் விளாண்டுருக்கும்போது இவர் பார்க்குறாரு யார் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் நான் தான் வந்து இந்த பண்டிதன் வந்திருக்கேன் எதுக்காக வந்திருக்கீங்க எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பாவோட கூரைத்தாளன் கூட நான் போட்டி போடுறதுக்காக வந்திருக்கேன் ஓ அப்படியா நீங்கள் எங்கள் அப்பா கூட போட்டி போடுறது இருக்கட்டும் முதல்ல என் கிட்டே போட்டி போடுங்க முதல்ல என்ன தோற்கடிச்சுட்டு அங்கே எப்போ எங்கள் அப்பா கிட்டே போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அவர் கொஞ்சம் சிரிக்கிறார் உண்மையா உன்னை தோக்கடிக்கிறதா எனக்குன்னு ஒரு தரம் வேண்டாமா யார்கிட்ட போய் நான் போட்டி போடணும்னு ஒரு தரம் வேண்டாமா சின்ன பையன் கிட்டே போய் நான் போட்டி போடுறதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு சின்ன பையன் நினைக்காதீங்க ஞானத்தில் சின்ன பசங்க பேசி பேசங்கலாம் கிடையாது நீ என்கிட்ட போட்டிக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சரி முதல்ல நானே கேள்வி கேட்குறேன் முதல்ல நீங்களே கேள்வி கேட்குறேன்னு அந்த அந்த பையன் சொல்கிறார் பராசர் பாட்டர் சொல்கிறார் அவரும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி எல்லாத்துக்கும் பராசர் பட்டர் ரொம்ப எளிமையாக பதில் சொல்லிகிட்டு இருக்கார் ஏன்னா அவர் சின்ன வயசுலேயே பகவானால் அதாவது லக்ஷ்மினால் ஞானப்பால் விட்டதுனால அவருக்கு எல்லா விஷயமும் சுவாபாகியமாக வந்துடுச்சு வேத விஷயங்கள் எல்லாமே அவருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் ஸோ அவர் எல்லா விஷயத்தையும் ஏன் சொல்லிகிட்டே இருக்கார் சொல்லி முடித்த உடனே அந்த அந்த பண்டிதரையும் ஆச்சரியப்பட்டாராம் அப்படியே எங்கப்பா பரவாயில்லையே உனக்கு இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு சரி இப்போ நீ கேள்வி கேளு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பராசர் பட்டர் நான் வந்து ரொம்ப கேள்வியெலாம் கேட்க மாட்டேன் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்பேன் நீங்கள் சரியாக பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சரி கேள்வி கேள் கையில் ஒரு பிடி மண் எடுத்தார் மண் எடுத்துகிட்டு இது எத்தனை மண் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் உடனே அவர் யோசிச்சார் இதுக்கு தான் நம்ம சின்ன பசங்கள்லாம் போட்டிக்கு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது சின்ன பையனுடைய புத்தி காட்டி இல்லையா மண்ணை ஒரு கை பிடி ஃபுல்லாக மண்ணை கொடுத்துட்டு இதில் எவ்வளோ மண் இருக்குது என்ன கொடு சொல்லு அப்படின்னா எப்படி சொல்ல முடியும் அவர் நினச்சார் பண்ணித்தர சொன்னார் எனக்கு எனக்கு தெரியாதப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவர் ஒத்துக்கிட்டார் நான் தோல்வி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தோல்வி அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் சொன்ன பின்னாடி அவர் கேட்குறார் சரி என்னால் சொன்ன முடியல நீ சொல்ல இந்த இதில் எவ்வளோ மண் இருக்குது சொல்ல அவன் சொல்லி கேட்குறார் ஒரு கைப்படி மண் இருக்குது அவன் சொல்லி சொல்லிட்டார் அடா ஆமாம் கரெக்டு தான் இல்லையா ஒரு கைப்படி மண் இருக்குது அவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அதே போல் பகவானுக்கு எவ்வளோ குணம் இருக்குது எண்ணிடங்காத குணம் இருக்குது அவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும் பகவானுக்கு எண்ணிக்கலே அடங்காத குணங்கள் இருக்குது ஆனால் சாஸ்திரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில இடத்துல நிர்குணம்
வேஷ்டி மேல புத்தரையும் போட்டிருக்கார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதே போல் பகவான குணம் இல்லை அப்படின்னா பகவானுக்கு நம்மளை போல தீய குணங்கள் இந்த பௌதிகமான முக்குணங்கள் கிடையாது ஆனால் பகவானுக்கு அநேகமான நல்ல குணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதே போல் இங்கே பிரம்மதேவர் என்ன சொல்கிறார் பகவானுக்கு அவ்வளோ நல்ல குணங்கள் இருக்குது அவருடைய குணங்களை யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக எண்ணிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் எட்டாவது ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த ஷீல பிரபாக அடிக்கடி சொல்லுவார் பகவானுடைய கருணையை யார் பெற முடியும் பகவானுடைய கருணையை பெறதுக்கு யார் தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் தத்தேனு கம்பா சுசமீக்ஷமானோ புஞ்சான ஏவாத்ம கிருதம் விபாகம் ஹிருத்வாக் வபுபிர் விதவான் நமஸ்தே ஜீவந்த் யோ முக்த பதே சதயாபாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பிரம்மதேவர் மை டியர் லார்ட் ஒன் ஹூ ஹஸ் ஏர்னஸ்ட்லி வெயிட்ஸ் ஃபார் யூ டு பெஸ்டோ யுவர் காஸ்ட்லஸ் மெர்சி அப்பான் ஹிம் ஆல் த வைல் பேஷண்ட்லி சஃபரிங் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இஸ் பாஸ் மிஸ்டீட்ஸ் அண்ட் ஆஃபரிங் யூ ரெஸ்பெக்ட் ஃபுல் ஒபேசன்சஸ் வித் இன் இஸ் ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் பாடி இஸ் ஷியூர்லி எலிஜிபிள் ஃபார் லிபரேஷன் ஃபார் இட் ஹேஸ் பிகம் ஹிஸ் ரைட் ஃபுல் கிளைம் இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பிரபாதர் இந்த மொழிபெயர்ப்பில் அதாவது பிரம்மதேவர் சொல்கிற விஷயத்தை சொல்கிறார் யார் ஒருத்தர் பகவானுடைய கருணையை வேண்டி காத்துட்ருக்காங்களோ எப்படி காத்துட்ருக்காங்களா அவங்களுக்கு வரக்கூடிய எல்லா விதமான துன்பத்தையும் பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிட்டு பகவானுடைய கருணைக்காக காத்துட்ருக்காங்களோ இதெல்லாம் பகவானுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் ஒரு பக்தனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது பகவானுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் அது பகவானுடைய கருணை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு பகவானுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக யார் காத்துட்ருக்காங்களோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மோக்ஷம் அப்படி அப்படிங்கிறது எழுதி கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஒரு சிலருக்கு இது கேட்ட குழப்பமாக இருக்கும் பக்தர்கள் ஏன் கஷ்டம் வருது பக்தர்கள் ஏன் கஷ்டம் வருது நம்ம சொல்கிறோம் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் யார் ஒருத்தர் பக்தனாகிட்டானோ அவருடைய பாவம் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது அவன் ஏன் கஷ்டப்படுறான் ஸோ ஒரு பக்தன் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்னது அவருடைய கர்மத்தினால கஷ்டப்படுறானா எதனால் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேள்வி வரும் அதுக்கு எங்கள் சில பிரபாக பொருள் என்ன சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் ஒரு பக்தனுடைய பாவங்களை எடுத்துட்டாலும் இன்னும் ஒரு சில அவனுக்கு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பல பிறவிகளை செஞ்ச ஒரு சில பாவங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குமா அதாவது இப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் க்ளீன் ஆகி போயிட்டார் இன்னும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்குது அந்த அஞ்சு பர்சன்ட் பாவத்துக்காக என்ன பண்ணும் நல்ல பிறவியில் கஷ்டப்படாமல் ஒரு நூறு பிறவியில் வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்து அந்த அஞ்சு பர்சன்ட்டையும் முடிச்சுட்டு ஒரேடே தூக்கிட்டு வரும் ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய் விஜயனுடைய அந்த சாபத்தில் தெரிஞ்சிருக்கும் ஜெய் விஜயிகளை சாபம் உடம்பு பொழுது அங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து நல்லவங்களாம் ஒரு நூறு பிறவி இருந்துட்டு வரீங்களா இந்த உலகத்தில் இல்லை அசுர்களாம் நாலு பிறவியில் வந்துடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஏன்னா அவங்க பண்ண தண்டனையை அவங்க வந்து கழிச்சாகணும் அந்த தண்டனை என்ன பண்ணலாம் அவங்க நூறு பிறவியில் நல்லவங்களாக பிறந்து அந்த அந்த பிறவி எடுக்கிறதே ஒரு தண்டனை தான் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பிறவி எடுக்கக்கூடிய தண்டனை அப்படின்ற அந்த தண்டனை அனுபவிச்சு நூறு பிறவி எடுத்துக்கிட்டு மோட்சம் வரலாம் அப்படி இல்லையா வெறும் நாலே பிறவியில் அவங்களுடைய மொத்த பாவத்தையும் அந்த நாலு பிறவியில் முடிச்சுட்டு மோட்சம் போயிடலாம் எது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் போது அவங்க பகவான் கிட்ட சீக்கிரம் வரத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நாலு பேரில் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவ்வளோ நேரம் என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதே போல் பகவான் என்ன பண்ணுறார் இந்த பக்தனுக்கு மோட்சம் போகிறதுக்கு தகுதி வா தகுதி கிடச்சிருச்சு ஆனால் என்ன பண்ணுறான் இன்னும் கொஞ்சம் அவனுக்கு இன்னும் பா விளைவுகள் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறார் இன்னும் ஒரு மூணு பிறவி நாலு பிறவி எடுத்து அவன் படக்கூடிய கஷ்டத்தை இந்த ஒரு பிறவியில் கொஞ்சம் நேரத்தில் கொடுத்து அவனை தூக்கிடுறார் ஸோ அப்படி அவன் கஷ்டம் கொடுக்கும்போது எப்படிப்பட்ட கஷ்டம் யார் கஷ்டம் கொடுப்பார் அப்படின்னா யார் ஒருத்தரால் தாங்க முடியுமோ யார் ஒருத்தருக்கு என்ன சக்தி இருக்கோ யார் ஒருத்தனை கொடுத்தா அவன் பக்திலேருந்து ஓடி போக மாட்டானோ அப்படிப்பட்டவங்க தான் கொடுப்பார் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க மாட்டார் நம்மளுக்கெல்லாம் கொடுத்தா நம்ம ஓடி போயிடுவோம் பகவான் நம்மளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாரோ நம்ம ஓடி போயிடுவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கெல்லாம் வரக்கூடிய கஷ்டம் நம்மளுடைய கர்மத்தினால வந்துட்டுருக்கு ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயந்தான் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கொடுக்கக்கூடிய கஷ்டத்தை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் நீங்கள் பாண்டவர்களை பார்க்கலாம் அவங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்
இதுக்கு மேலே என்னென்னா நமக்கு வந்து ஷீல பிரபாருடைய கருணை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு நமக்காக எல்லா கஷ்டத்தையும் பட்டார் நமக்காக எல்லா கஷ்டத்தையும் பட்டு அவர் நம்மளுக்கு ரொம்ப எளிமையான வழி கொடுத்துட்டார் நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா யார் சொல்கிறது ப விஸ்வாமித்ரர் விஸ்வாமித்ரர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அங்கே தவம் பண்ணிவிட்டு ராமரை கூட்டிகிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு கையெழுத்து வாங்கி கொடுக்குறாரு யாரெல்லாம் வந்து இதை படிக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் இதை கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் ஸோ அவங்க தவம் பண்ணி அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க கையெழுத்தும் வாங்கிட்டு கையெழுத்தும் போட்டார் பகவான் நம்ம பண்ண வேண்டியது எடுத்து படித்தா போதும் ஸோ அதே போல் நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த காலை படித்தாவே போதும் மந்த புதுசாக ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் பட தேவையில்லை ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் யார் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் பகவானுடைய கருணை அடையணும் முடியும் இல்லை கருணை அப்படிங்கிற அடையணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம பகவானுடைய கஷ்டத்தை பொறுத்து கொள்ளதான் வேண்டும் பகவானுடைய அந்த ஏற்பாடுகளை பொறுத்து கொள்ளதான் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பகவானுடைய இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் இந்த உலகத்தை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் ப்ரோப்பாக இருந்து அடிக்கடி இந்த இந்த உதாரணம் சொல்வார் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது ஒரு கனவை போன்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இப்போ எல்லோரும் லாக்டவுனில் இருக்கும் இல்லையா பசங்கள் எல்லாரும் கூட உட்காந்து கேட்டுட்ருக்காங்க ஜாலியாக உட்காந்து கேட்டுட்ருக்காங்க ஏன்னா எக்ஸாம் இல்லை எல்லாருக்கும் எக்ஸாம் கேன்சல் எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுறோம் இல்லையா நீங்கள் எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா நாங்கள் என்ன வேணால் உட்காந்து கேட்குறோம் ஒன்றும் பிரச்சனையும் கிடையாது உட்காந்து கேட்டுட்டுருக்காங்க ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அவங்க படு தூங்கிட்டுருக்கானுங்க லாக்டவுனில் வீட்டில் தூங்கிட்டுருக்காங்க திடீர்னு அவங்களுக்கு ஒரு கனவு வருது என்ன கனவு கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நாளைக்கு டென்த் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் இருக்குது நாளைக்கு எல்லாருக்கும் ஆனுவல் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரே நாளில் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் எழுதியே ஆகணும் ஒரே நாளில் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் எக்ஸாம் ஏன்னா இத்தனை நாள் லீவ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஒரே நாளில் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவு வந்துடுச்சு ஸோ அந்த கனவு வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த கனவில் யார் கனவு காண்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ பயம் இருக்கும் என்னடா படிக்க போகிறோம் எப்படா படிக்க போகிறோம்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறான் அவனும் உட்காந்து படிச்சுட்டே இருக்கான் படித்து முடிக்க முடியல ஒரு நாள் எப்படி முடிக்க முடியும் படித்து முடிக்க முடியல எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறான் பயந்துக்கிட்டே போகிறான் போயிட்டு கொஷின் பேப்பர் வாங்கி பார்க்குறான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பேப்பர் வாங்கி பார்க்குறான் இங்கிலீஷு ஜே ஜோ போச்சே அவன் எவ்வளோ ஒரு டென்ஷனில் இருப்பான் காலைல வந்து அம்மா அழுப்புறாங்க டே எந்திரி அப்படின்னு சொல்லி எழுப்புறாங்க எந்திரிச்சு பார்க்குறோம் எந்திரிச்சு பார்த்தோன்னே அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக எல்லோரும் தெரியும் ஏன்னா அவனுக்கு இப்போ எந்த எக்ஸாமும் கிடையாது அவன் எக்ஸாம் ஹால்லையும் கிடையாது அவனுக்கு ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது அவன் பண்ண வேண்டியதில் என்னது குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு டிவி போட்டோம்னா ஜூமில் கொஞ்சம் நேரத்தில் கிளாஸ் வரப்போகுது அவ்வளோதான் கொஞ்சம் நேரத்தில் உட்காந்து நம்ம கிளாஸ் கேட்டு போக போகிறோம் ஸோ அப்படின்னு நினைக்கும்போது அவன் எவ்வளோ ரிலீஃபாக இருப்பான் ஆனால் அவன் கனவு காணும்போது எல்லாமே உண்மையாக தெரியும் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அவன் பயப்படுறது அவன் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தா எதுவுமே தெரியல அவன் கொஷின் பேப்பர் தெரியாமல் அழுகிறது எல்லாமே உண்மையாக இருந்துச்சு எது வரைக்கும் நம்ம கனவில் இருக்க வரைக்கும் எப்போ கனவில் வந்து வெளில வந்துட்டோமோ அந்த கனவில் பார்த்தது எல்லாமே ஒரு கணத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஒரு கணத்தில் அந்த பிரச்சனை வந்து வெளில வந்துட்டோம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையும் ப்ரோப்பாக தான் சொல்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையும் அப்படிப்பட்டது தான் எப்படிப்பட்டது இந்த ஆத்மாவானது இந்த உடல் அப்படின்ற ஒரு எந்திரத்தில் உட்காந்துட்டு கனவு கண்டுட்டுருக்கு என்ன கனவு கண்டுட்டுருக்கு நான் இந்த உடலை சேர்ந்தவன் நான் இந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் நான் இந்த இனத்தை சேர்ந்தவன் நான் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவன் நான் ஆண் நான் பெண் எனக்கு இந்த குணங்கள் இருக்குது எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு இந்த கவலைகள் இருக்குது எனக்கு இந்த பொறுப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உடலில் உட்காந்துட்டு அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு உட்காந்து கனவு கண்டுட்டுருக்கு உண்மையாலுமே ஆத்மாவோட நிலமை அது கிடையாது உண்மையாலுமே ஆத்மாவோட நிலமை என்ன தெரியுமா எப்பயும் ஹாப்பியாக கிருஷ்ணரோட விளாண்டுட்டே இருக்காது தான் எல்லா ஆத்மாவும் கிருஷ்ணரோட கிருஷ்ணரோட லோகத்தில் ஹாப்பியாக விளாண்டுட்டு இருக்கிறது தான் ஆனால் அதை மறந்து போயிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம உட்காந்துட்டு இந்த உடம்பில் உட்காந்துட்டு பல்வேறு விதமான கற்பனையான உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் எப்படி அந்த கனவுலேருந்து வெளில வரும்போது அவனுடைய கனவு உலகம் எப்படி முடிஞ்சு போய்
ஆனால் அப்போ புரிஞ்சு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஏன்னா வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு லாஸ்ட்டு பீரியட் லாஸ்ட் டைமில் நினச்சி என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஸோ ஒருத்தன் கனவு காணும்பொழுது நான் கனவு தான் கண்டுட்டுருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கனவு கண்டேன் அப்படின்னா அவனுக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இருக்காது ஒரு சினிமா பார்க்குற மாதிரி சினிமா பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும் அவனுக்கு தெரியும் அங்கே சினிமாவில் நடக்கிற எதுவுமே உண்மை இல்லைன்னு தெரியும் அப்போ என்ன பண்ணுவான் சினிமாவை என்ஜாய் பண்ணிட்டு பார்ப்பான் அந்த சினிமாவில் ஒரு சில சமயம் அழுகிற சீன் வரும் ஒரு சில சமயம் சிரிக்கிற சீன் வரும் ஒரு சில சமயம் வேறு வேறு எமோஷன்ஸ் வரும்போது என்ன பண்ணுறான் அவன் ஒன்றும் பாதிப்படைய போகிறது கிடையாது ஆனால் எப்போ அந்த சினிமா கேரக்டரோட அவனை அவனை வந்து ஒன்றுபடுத்தி பார்க்குறானோ அப்போ தான் அவன் கஷ்டப்படுறது ஸோ அதே போல் நம்ம எப்போ இந்த உடலோடு நம்மளை ஒன்றுபடுத்திக்கிட்டு இந்த உடலோட நம்ம அடையாளம் கண்டுருக்கிறோமோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வருது பட் உண்மையில் நமக்கும் இந்த உடம்புக்கும் ஒரு சம்மந்தமுமே கிடையாது இந்த உடம்பு அப்படிங்கிறது நம்ம நகர்ந்துக்கிட்டு போகிறதுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாகனம் தான் இந்த வாகனத்தை நம்ம விட்டுட்டு வேறு ஒரு வாகனத்துக்கு போக போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிட்டானோ புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் கிடையாது அது யார் ஒருத்தன் உணர்ந்துட்டானோ அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது எப்படி கனவுலேருந்து எழுந்துருச்சோன்னே ஒரு க்ஷணத்தில் அவனுடைய எல்லா பிரச்சனையும் ஓடி போயிடுதோ கனவில் பார்த்த எல்லா பிரச்சனையும் ஒரு க்ஷணத்தில் ஓடி போயிடுதோ அதே போல் ஆன்மீகத்துக்கு வந்த உடனே அவனுடைய எல்லா பிரச்சனையும் ஒரு க்ஷணத்தில் ஓடி போயிடுது ஸோ இதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் ஆன்மீகத்துக்கு வாங்க எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆன்மீ ஆன்மீகத்துக்கு வந்தால் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்து போயிடும் ஆன்மீகத்துக்கு வந்து அவங்க எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆன்மீகத்துக்கு வரதுனா என்ன அர்த்தம் நான் ஆத்மா நான் இந்த உடல் கிடையாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கிறது தான் ஆன்மீகம் அதை அது இல்லாமல் நாம் பண்ணக்கூடிய எல்லா விதமான செயல்களும் வெறும் குருட்டு வழிபாடு தான் அதுக்கு பேர் ஆன்மீகம் கிடையாது ஏன்னா கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறார் ஆன்மீகம் அப்படின்னா தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா தத தேஹா தர பிராப்தி தீரஸ்தத்திரண முக்கியதி இந்த உடலை பெற்ற ஆத்மாவானது எப்படி இந்த பிறவிலேயே பல்வேறு உடல்களை மாற்றிட்டு இருக்கோ அதே போல் இறப்பின் போது வேற ஒரு உடலை அடைய போகிறது அதனால் ஒரு தீரன் ஆனவன் ஒரு தீரன் இதை பற்றி விஷயங்களை இந்த மாதிரி உடல் மாற்றத்தை பெருசாக நினைக்க மாட்டான் கவலைப்பட மாட்டான்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இந்த ஆன்மீகம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதனால் யாராவது ஆன்மீகத்து வாங்க பிரச்சனை தீர்ந்து போயிடும் இந்த கோயிலுக்கு வாங்க பிரச்சனை தீர்ந்து போயிடும் இந்த விஷயத்தை பண்ணுங்கள் இந்த யாகத்தை பண்ணுங்கள் பிரச்சனை தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது பிரச்சனை தீர்ந்து போயிடும் பிரச்சனை தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்னா நீங்கள் பகவத்கீதையிலையோ இல்லை பாகவத்திலோ இல்லை ராமாயணத்திலோ இல்லை மகாபாரதத்திலேயோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கூடியே இருக்கவங்களாம் கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்தாங்க கிருஷ்ணர் கூடியே தான் இருந்தாங்க நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்தாங்க ஸோ பிரச்சனை தீர்ந்து போயிடுன்னா என்ன அர்த்தம் உண்மையில் நம்ம ஆத்மா அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவனுக்கு எந்த வித பிரச்சனை வந்தாலும் அவனுக்கு தொடவே தொடாத பிரச்சனை அதுதான் பிரச்சனை தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆன்மீகம் அப்படின்னா இந்த விஷயம் தான் ஸோ இதுதான் வந்து பிரம்மதேவர் சொல்கிறார் இந்த உலகமானது எப்படி ஒரு கனவு போல் எங்கிட்டு இருக்கு இந்த கனவுல இருந்து விழித்தேழணும் கனவுல இருந்து எந்திரிச்சிக்கணும் எப்படி எந்திரிக்கிறது ஒருத்தன் தூங்கிட்டு இருக்க அவனை எப்படி எழுப்புறது சத்தம் போட்டு எழுப்ப முடியும் ஹே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் சத்தம் போட்டு அவன் எந்திரிக்கிறான் ஸோ அதே போல் உள்ள படுத்துக்கூடிய ஆத்மாவை நம்ம எப்படி எழுக்கிறது அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பகவானுடைய நாமத்தை சொல்கிறோம் பகவானுடைய நாமத்தை கேட்கறதுனாலையும் பகவானை பற்றிய கதைகளை கேட்கறதுனால என்ன ஆகுது உள்ள இருக்கக்கூடிய தூங்கிட்டு இருக்கூடிய ஆத்மாவானது விழித்தல் ஆரம்பிக்குது நித்திய சித்த கிருஷ்ண பிரேம சாத்திய கபுநாய் ஸ்ரவணாதி சுத்த சித்த கரைய உதய் அப்படின்ட்டு சைத்திரம் மகாபுரு சொல்கிறார் இந்த கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது நித்திய சித்த எப்பயும் நம்ம இதயத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸ்ரவணாதி சுத்த சித்த எப்போ ஸ்ரவண ஸ்ரவண கீர்த்தனம் அப்படின்ற இந்த விஷயத்தை எப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ கரைய உதாய் இந்த ஆத்மாவானது விழித்தல ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அதனால் ஆன்மீகம் அப்படின்னா ஆத்மாவை உணர்றதுக்கு பேர் தான் ஆன்மீகம் மற்ற எதுவுமே ஆன்மீகம் கிடையாது நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற விஷயத்த உணர்றதுக்கு பேர் தான் ஆன்மீகம் இல்லை எந்த ஒரு செயல்பாடு உங்களுக்கு இந்த ஒரு புரிதலை கொடுக்கறதுக்கு உதவி பண்ணணும் அதுக்கு பேர் தான் ஆன்மீக செயல்பாடுகள் மற்ற எதுவுமே ஆன்மீக செயல்பாடுகள் கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த ஆன்மீகத்தில் இருக்க அந்த ஆத்மாவை எப்படி விழுத்த செய்கிறது பகவானை பற்றிய விஷயங்களை கேட்கறதுனாலையும் பாடுறதுனால என்ன ஆகுது இந்த ஆத்மாவானது விழுத்தல் ஆரம்பிக்குது அப்படி ஒரு முறை இந்த ஆத்மா விழுத்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த உடம்புக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு
அதுக்கப்புறம் முப்பா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட கோபியர்களுடைய இடத்துல நான் பிறக்க முடியாது நான் என்ன பண்ணுறேன் விருந்தாவனத்தில் எனக்கு ஒரு சின்ன புல்லாக பிறந்தால் கூட போதும் விருந்தாவத்தில் நான் ஒரு சின்ன புல்லாக பிறந்தேன்னா கூட என் மேலே எப்பயாவது கிருஷ்ணர் கால் படும் என் மேலே எப்பயாவது கோபியர்களோட பாதம் படும் எனக்கு அந்த வரம் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட அந்த வரம் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஸ்லோகம் இங்கே பிரம்மதேவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம பொதுவாக சொல்லுவோம் கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியும் கேளுங்க பகவத்கீதை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா மக்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு பதில் பகவத்கீதையா எனக்கு தெரியுமே மக்கள் சொல்லக்கூடிய முதல் பதில் என்ன சொல்கிறது ஆ பகவத்கீதை எங்களுக்கு தெரியுமே கிருஷ்ணரை பற்றி கேளுங்க ஆ கிருஷ்ணரை பற்றி எங்களுக்கு தெரியுமே மக்கள் சொல்லக்கூடிய முதல் விஷயம் என்ன சொல்கிறார் கிருஷ்ணரை பற்றி எங்களுக்கு தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பிரம்மா எங்கே சொல்கிறார் நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க எனக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியும் கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியும் அப்படின்ட்டு ஆனால் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி ஒன்றுமே தெரியல அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் தெரிஞ்சுருக்கேன் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் யார் கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியும் அப்படின்னா யார் ஒருத்தர் எனக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்களோ சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையாலுமே கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் யார் ஒருத்தர் எனக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியும்னு சொல்லி சொல்கிறானோ அவன் உண்மையில் கிருஷ்ணரை பற்றி ஒன்றுமே புரிஞ்சுக்கல அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அவருக்கு என்ன உதாரணம் சொல்கிறார் அப்படின்னா நான் கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொள்ள போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு பெரிய மாயை நான் தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு மாயை ஏன்னா மாயா அப்படின்ற சப்தத்துக்கு அவர் அர்த்தம் சொல்கிறார் மா யா மா அப்படின்னா மா மானே அப்படின்ற அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்தில் மா அப்படின்னா டு மெஷர் அப்படின்னு அர்த்தம் அளந்து பார்க்குறது ஸோ என்ன முயற்சி பண்ணுற நம்ம இங்கே எல்லாத்தையும் அளந்து பார்க்க முயற்சி பண்ணுறோம் அதே போல் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிருஷ்ணரை அளந்து பார்க்க முயற்சி பண்ணுறோம் கிருஷ்ணர் எப்படி இருப்பார் இன்றைக்கி சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க கடவுளை நான் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுறேன் கடவுளை நம்ம டெலஸ்கோப்லேயோ மைஸ்கார மைக்ரோஸ்கோப்லேயோ நம்ம லெவாரில் தெரிஞ்சுக்க முடியாது நம்மளுடைய முயற்சினால் கடவுளை தெரிஞ்சுக்க முடியாது கடவுளை எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா அவராக தன்னை வெளிக்காட்டினால் ஒழிய அவர் எவ்வளோ நம்மளை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்தளவு தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்கிறார் என்னையே எனக்கு முழுசாக தெரியாது அர்ஜுனான்னு சொல்லி சொல்கிறார் பதினோராம் அத்தியாயத்தில் விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய எல்லா விதமான செல்வங்களையும் அவர் சொல்கிறார் எல்லா விதமான செல்வத்தையும் சொல்லிட்டு நான் எவ்வளோ சொல்லி மாலாத அர்ஜுனா நான் எவ்வளோ தான் சொல்கிறது எத்தனை சொன்னாலும் பத்தாது ஏன்னா எனக்கு அவ்வளவு குணங்கள் இருக்குது எனக்கு எத்தனை குணம் இருக்குதுன்னு எனக்கே தெரியாது நானே என்னை புரிஞ்சிக்காத போது மற்றவங்க எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் என்ன அவன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் எங்கே முடிக்கிறார் நான் சொன்ன இந்த எல்லா குணங்களும் வெறும் ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் தான் என்னுடைய ஸ்பார்க் தான் என்னுடைய ஒரு சின்ன பொறி தான் அர்ஜுனா என்னுடைய குணங்கள் அநேகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படின்ட்டு இங்கே பிரம்மதேவர் சொல்கிறார் ஸோ உன்னை யாரும் புரிஞ்சிக்க முடியாது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் முட்டாள்தனமாக உன்னை நான் புரிஞ்சிக்க போகிறேன் உன்னை நான் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் நான் இந்த சின்ன குழந்தைங்களாம் தூக்கிட்டு போயிட்டேன் நான் இப்போ என்ன பெரிய தப்பு என்னை மன்னிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு நான் தயவு செஞ்சு இங்கே விருந்தாவனத்தில் ஒரு சின்ன புல்லாக பிறக்கிறது எனக்கு அந்த வரம் மட்டும் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் சொல்லி முடிச்சு நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் விருந்தாவனத்துலேருந்து நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிக்கிட்டு அவர் கிளம்பி போயிட்டார் கிருஷ்ணர் எதுவும் பேசவே இல்லை கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே இருந்துகிட்டு இருக்கார் அவருக்கு ஒன்றும் பிரம்மாவோட பேசணும் அப்படின்னு நான் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது எப்படா இவர் முடிப்பார் எப்படா நான் பசங்களோட விளாடலான்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கார் ஓகே முடிஞ்சிருச்சா கிளப்பு அமுச்சு விட்டார் அதுக்கப்புறம் போய் சேர்ந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் கிருஷ்ணருக்கு இப்போ பால்ய வயசுலேருந்து பௌகண்ட வயசு வந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் இல்லையா அது முடிஞ்ச பின்னாடி தேனுகாசுரன் அப்படின்ற ஒரு அசுரன் இருந்தான் தேனுகாசுரன் தாளவளம் தாளவளம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருவீங்க தாளம் தாளவளம் என்ன பெறுவது தாளம் தாழ்வனம்னு தமிழ் என்ன தாளவனம் தெரியுமா பனை மரம்னு நினைக்கிறேன் பணம் பலம்னு நினைக்கிறாரு தாள் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஐ திங்க் பாம் ஃப்ரூட் தான் நினைக்கிறேன் தாளவனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எனிவே ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நல்ல பழங்கள்லாம் இருக்கும் விளாம்பழமாக இல்லை தாளம் பழம் தாளவனம்னா இதுவான்னு தெரியல நொங்கான்னு தெரில ஸோ அங்கே அன்னைக்கு வந்து பசங்கள்லாம் சொன்னாங்களா கிருஷ்ணா அங்கே வந்து தாளவனம் இருக்குடா அங்கே போய் சாப்பிடணுண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணா சொன்னால் ஓகே போகலாம் அப்
இல்லைடா அவன் சொன்ன கேட்க மாட்டான் அவன் போட்டு நீ மட்டும் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்ராமரை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்களா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணார் பல்ராமரை உட்கார வச்சுட்டு போயிட்டார் ஏன்னா இன்றைக்கி அவருக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது காளியன் அப்படின்ற ஒரு நாங்க ஒரு பாம்பை வந்து அடக்க போகணும் ஸோ காளியன்ற பாம்பு அடக்கும் போது என்ன பண்ணுறாரு பல்ராமர் விட்டு போயிட்டார் ஏன்னா பலராமர் பாம்பு வகம் தானே அவர் வந்து அதிசேஷன் தான் ஸோ அங்கே போனால் திட்டு வாரோ என்னமோ டே என்னடா கிருஷ்ணன் எப்போ பார்த்தாலும் பாம்பு அடிக்கிறேன் இதை பிடிக்கிற அதை பிடிக்கிற சும்மா இல்லைன்னு சொல்லி திட்டு வாரோ அவங்க இன பாசம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு இங்கே இருக்க வச்சுட்டு போயிட்டார் அப்படி கிடையாது ஏன்னா கண்டிப்பாக தெரியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரஜவாசிகள்லாம் ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க காளியன் கிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை வச்சா ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு இங்கே பலராம் அரைச்சிட்டு போகிறார் ஸோ கிருஷ்ணர் அங்கே போகிறார் யமுனைக்கு போயிட்டார் போன பின்னாடி அங்கே வந்து யமுனை தீரத்தில் எல்லாம் விளாண்டுருக்காங்க பசங்க அங்கே அந்த தண்ணியை குடிக்கிறாள் குடித்தோடனே அங்கே எல்லோரும் விஷம் ஏ தலைக்கு ஏறி அந்த பசங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய கன்று குட்டிலாம் தப்பு தப்புன்னு கீழே விழுந்துருச்சு ஸோ இதை பார்த்த பின்னாடி கிருஷ்ணர் அன்னைக்கு முடிவு பண்ணார் இன்னைக்கு எப்படியாவது இந்த காலையில் இங்கே இருந்து துரத்தி விட்டுணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அந்த காலையில் கூப்பிட்டு பார்க்குறாரு அவன் ஒன்று வர மாதிரி தெரியல அவன் ரொம்ப சொகுசாக உள்ளே படுத்துட்டு இருக்கான் அவனை போய் கிளப்பினா மட்டும் சும்மா வரமாட்டான் வெளில வரமாட்டான்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு கிட்டு கிண்டு ஒரு மரத்து மேலே ஏறினார் அங்கே ஒரு மரம் மட்டும் ரொம்ப பச்சை பசையில் இருந்துச்சான் அந்த மரத்து மேலே ஏறினார் இருப்பில் கச்சத்தை இறுக்கி கட்டினார் புல்லாங்குள்ள இருப்பில் சொருனார் மேலே துபீன்னு குதிச்சார் அந்த தண்ணியில் குதிச்சுட்டு கீழே வரைக்கும் போனால் நல்லா நீச்சல் ஆடி விளாண்டுட்டு இருக்கார் இந்த காளியன் பார்க்குறானா யாராவது நம்ம இடத்துல ஒரு சின்ன வாண்டு இவன் தைரியமாக கீழே குதிச்சு விளாண்டுட்டு இருக்கான் இவன் எப்படி நம்ம இடத்துல அந்த விளாட வரான்ட்டான்னு சொல்லிட்டு புஷ்ன்னு வந்து அவன் வந்து கடிக்க வராரா ஸோ கடிக்க வந்தால் கிருஷ்ணர் அங்கே தப்பிச்சு போயிட்டார் ஸோ போன பின்னாடி மறுபடியும் பின்னாடியே துரத்திட்டு வரான் துரத்திட்டு வந்து கிருஷ்ணரை கெட்டியாக பிடிச்சி சுற்றிட்டானான் சுற்றின பின்னாடி அங்கே ஏதோ சத்தம் கேட்குது இந்த பசங்கள்லாம் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சுட்டே கிருஷ்ணா வந்துடுறான் அன்னைக்கு ஒரு பாம்பை கொண்டு இல்லை அந்த பாம்பு மாதிரி இல்லைடா இது ரொம்ப ரொம்ப கொடிய விஷம்டா இந்த இந்த பாம்பு வந்துடுறா கிருஷ்ணா வேணாடா கிருஷ்ணா நம்மளுக்கு ஏண்டா வம்பு வந்துடுறா போகலான்னு சொல்லிட்டு எல்லா பசங்களும் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பசுமாடு கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இவங்களுக்கு இது இந்த விஷயம் இங்கே விருந்தாவனத்தில் கேட்குது இதெல்லாம் கத்திட்டு இருக்குங்க இன்னைக்கு பலராமர் கூட போகவே இல்லை ஏதாவது பிரச்சனை ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து எல்லோரும் ஓடி வராங்களாம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தா கிருஷ்ணர் அந்த பாம்பனுடைய பிடியில் கட்டுண்டு இருக்கார் இதை பார்த்தோடனே அங்கே இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வில வளர்த்து போயிடுச்சு எல்லாருக்கும் உயிர் போன அதாவது வேறு அந்த மரம் மரம் எல்லாம் தொப்பு தப்புன்னு கீழே விழுந்துட்டாங்களாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய நந்த மகாராஜ் உடனே நான் போய் தண்ணியில் குதிச்சு நான் போய் கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டு வரேன் இல்லைனா நானும் போய் எவனில் இறந்து போயிடுறேன் சொல்லிட்டு குதிக்க போகிறாராம் எல்லோரும் உணர்ச்சி வசப்படுறாங்க அந்த சமயத்தில் பலராமன் சொல்கிறார் யாரும் கவலைப்படாதீங்க யாரும் கவலைப்படக்கூடாது நந்த மகாராஜ் கிட்ட சொல்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனையோ பிராமணர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கிருஷ்ணருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்காங்க நீ வந்து தீர்காயசாக இருப்பேன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிராமணர்களுடைய வாக்கு என்றைக்கு என்ன ஆகாது பொய் போகாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன ஒன்று அப்போ நந்த மகாராஜுக்கு புரியுது ஆமாம் பிராமணர்கள் சொன்னாது பொய்யாகாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அவரும் பொறுமையை அடங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு இவங்களாம் கவலைப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு தன்னைத்தானே என்ன பண்ணிட்டார் விடுவிச்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணர் மேலே ஏறிட்டார் அந்த பாம்பு மேலே ஏறிட்டார் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கருத்து தெரியும் என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார் மேலே அங்கேயும் இங்கேயும் ஜல் ஜங் ஜங் ஜல் 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 குதிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு பெரிய நாட்டிய கச்சேரி மாதிரி போயிடுச்சு ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஆயிரம் தலை இருக்கான் ஸோ ஒரு தலை ஏற்றோடனே அங்கே போய் குதிக்கிறது இன்னொரு தலை ஏறினா அங்கே போய் குதிக்கிறது இங்கே குதிக்கிறது அங்கே குதிக்கிறது இப்படி குதிச்சு குதிச்சு அவருடைய கால் தலங்க சலங்க இருக்குல்ல சலங்க ஒளி ஜல் 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 கேட்கும் போது மேலே இருக்கக்கூடிய வித்யாதாரர்கள்லேருந்து அப்சரசர்கள்லேருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க எல்லோரும் வந்து வித்தியாச வித்தியாசமான வாத்தியங்களை வாசிக்க ஆரம்பித்தாங்களா ஸோ வாத்தியங்களை வாசிக்க வாசிக்க இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பக்கம் குதிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ இப்படி அவருடைய அந்த குதிக்க அந்த அந்த பாம்பு அடக்கிறதே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு நாட்டி கட்சி அது மாதிரி போயிடுச்சான் எல்லோரும் மேலே வந்து அவ்வளோ சந்தோஷம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ யாரால் கிருஷ்ணோட வீட்டு தாங்க முடியும் கிருஷ்ணோட வீட்டை யார் தாங்குறது அப்படி அவன் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பாம்பு மேலே குதிக்க 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 கிருஷ்ணர் குதிக்க குதிக்க
வேறு எதுவும் வேறு எந்த ஜாபையும் வேறு எந்த ப்ரொஃபஷனும் அவருக்கு சூஸ் பண்ணல அவருக்கு பிடிச்சது பசுமான் மேக்கர் தான் அதனால் அவருக்கு பிடிச்ச ப்ரொஃபஷனாக வச்சு சொல்கிறாங்களா அவருக்கு பிடிச்ச வேலையாக வச்சு அவர் பேரை அடமொழியாக வச்சு சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த காளியன் என்ன பாகியம் பண்ணா அவங்க கணவன் அடி வாங்கிட்டு இருக்கா உயிர் போக போகுது இவங்க சொல்கிறாங்க இந்த காளியன் என்ன பாகியம் பண்ணான்னு தெரியலையே ஏம்மா என்னாச்சு ஏன்னா எந்த ஒரு பகவானுடைய திருப்பாதத்துக்கு எல்லாரும் இயங்கிட்டு இருக்காங்களோ இங்கே நைட்டு இருக்கு நீங்கள் சகஜமாக மேலே ஏறி குதிச்சு விளாண்டுட்டு இருக்கீங்க பெரிய பெரிய பக்தர்கள்லாம் கூட அவருடைய திருப்பாதம் கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இங்கே நினைஞ்சிட்டு இருக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு தலை மட்டும் கிடையாது அவனுடைய ஆயிரம் தலைமையிலையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி பாகியம் யாருக்கு கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் ஆட வேண்டிய நாட்டியத்தில் நான் நிறுத்த சொல்ல நீங்கள் நல்லா நாட்டியம் ஆடிட்டு தான் இருக்கீங்க நல்லா நாட்டியம் ஆடுங்க ஆனால் தயவு செஞ்சு அவனை கொஞ்சம் மன்னிச்சு விட்டுருங்க ஏன்னா அவன் பாம்பு பாம்புனுடைய குணமே என்ன தான் பொறாமை அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அவன் பாம்பு குணத்தோட அந்த பொறாமையோட குணத்தோட தான் பிறந்திருக்கான் அவனை நீங்கள் நல்லவனாக எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் அவன் இப்படி தான் இருப்பான் நீங்கள் தான் என்ன பண்ணும் பெரிய மனுஷ பண்ணு அவனை கொஞ்சம் மன்னிச்சு விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சொன்ன பின்னாடி கிருஷ்ணர் இதை கேட்குறார் கேட்ட பின்னாடி அங்கே நிறைய நிறைய ஸ்லோகங்களில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பேசுகிறாங்க புகழ்ந்து பேசுகிற பின்னாடி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறார் கிருஷ்ணர் அவங்கள விடுவிச்சிட்டார் அந்த காலையினை விட்டுட்டார் விட்ட பின்னாடி அந்த காலின் என்ன பண்ணுறான் கொஞ்சம் சுதாரிச்சுக்கிட்டு காலினும் அங்கே பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறான் சரணாகதி பண்ண பின்னாடி பகவான் வந்து அங்கே அவனுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறார் நீ வந்து பொறாமை உடைய வந்தா நீ வந்து பாம்பு தான் ஆனால் இனிமேல் என்ன பண்ணக்கூடாது இங்கே இருக்கக்கூடாது நீ கிளம்பிப்போ அப்படின்ட்டார் நீ எங்கே வேணா இரு ஆனால் பக்தர்களுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது தொல்லை கொடுக்கூடாது நீ எங்கேருந்து வந்தியோ அதே இடத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் ஸோ அவன் காலையன் எங்கேருந்து வந்தான் அப்படின்னா ரமணக்க அப்படின்ற ஒரு தீவில் வந்து வந்திருக்கான் அந்த தீவில் முன்னாடி பா காலையன் அங்கே தான் இருந்துட்டு இருந்தான் என்ன பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அங்கே வந்து பக்கத்து தீவில் வந்து கருடன் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ஸோ கருடனுடைய உணவு என்னதா தினமும் மீன் அங்கே இருக்கக்கூடிய பாம்புகளை சாப்பிட்றது தான் ஸோ அப்படி சாப்பிட்டு இருக்கும்போது இந்த இந்த காளிய அப்படின்ற இந்த பாம்பு என்ன பண்ணுது ஒரு நாள் வந்து அந்த கருடனை வந்து அவமானப்படுத்துது ஸோ கருடனுக்கும் அந்த காலினுக்கும் சண்டை வந்த பின்னாடி காளியன் என்ன பண்ணுறாரு கருடன் பிடிச்சி தூக்கி போடுறார் தூக்கி போட்டு நான் வந்து இந்த யமுனையில் வந்து விழுறான் அதுக்கப்புறம் இங்கேயே வளர்ந்துட்டான் ஸோ இந்த யமுனையில் ஏன் கருடன் வரமாட்டார் அப்படின்னா கருடன் வரமாட்டார் யமுனைக்கு வரமாட்டார் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த யமுனையில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஷௌபரி ரிஷி அப்படின்னு ஒரு ரிஷி வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் சௌபரி முனிவர் ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த சௌபரி முனிவர் வந்து தண்ணிக்குள்ளார உட்காந்து தவம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாராம் ஊருக்கு வெளியில் வந்து தவம் பண்ணால் நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு தண்ணிக்குள்ளே போய் தவம் பண்ணுவாராம் ஸோ அப்படி தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த கருடன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நிறைய தொல்லை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வந்து பாம்பை அங்கே இருக்கக்கூடிய மீனெல்லாம் கடிச்சு கட்டி சாப்பிட்டு பிடிச்சி பிடிச்சி சாப்பிட்டு இருப்பாராம் ஸோ அவருடைய தவத்துக்கு வந்து ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துச்சான் ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு இனி மேலே நீ இந்த பக்கம் வந்தோன்னா உன்னோடய உயிர் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுக்குறாராம் கருடனுக்கு யார் சாபம் கொடுக்க முடியும் கருடன் வந்து சாட்சாத் பகவானுடைய சேவகன் அவருக்கு போய் சாபம் கொடுக்க யாரால் முடியும் முடியாது ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு கருடன் ஒரு பிராமணன் சொல்லியிருக்காரு ஒரு ரிஷி சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அந்த சாபத்தை எடுத்துக்கிட்டார் சாபத்தை ஏற்றுக்கிட்டு போயிட்டார் ஸோ அந்த ஷௌபரி முனிக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு அபராதம் பண்ணதுனால அந்த ஷௌபரி முனிவர் தன்னுடைய தவத்திலேருந்து கீழே விழுந்துட்டார் நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எப்படி விஸ்வாமித்திர கீழே விழுந்தார் அப்படின்ட்டு விஸ்வாமித்திர தவம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அறுபதாயிரம் வருஷம் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கார் கண்ண முடியும் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஆனால் என்ன ஆகுது திடீர்னு அவர் காதில் ஒரு சலங்க சத்தம் கேட்குது சல் 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 சலங்க சத்தம் கேட்குது சலங்க சத்தம் கேட்டவுடனே இத்தனை நாள் தவத்தில் இருந்தவர் இத்தனை நாள் தன்னுடைய முயற்சியில் தன்னுடைய புலன்களை அடக்கி வச்சுருந்தவர் அந்த சலங்க சத்தம் கேட்ட உடனே கண் விழிச்சு பார்த்தார் அங்கே மேனக்கையை பார்க்குறார் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அதோட குழந்தை பெற்றுட்டார் பல வருஷம் அந்த பெண்ணோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு புலன்களும் அவ்வளவு ஆபத்து வாய்ந்தவை எது வேணால் என்ன பண்ணலாம் ஒரு நிமிஷத்தில் நம்மளை கவுத்தலாம் இந்த வேடர்கள்லாம் வந்து மானை பிடிக்கும் போது அந்த காலத்தை அதான் பண்ணுவாங்களாம் மான் பிடிக்கிறது என்ன
ஸோ பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது ரெண்டு மீன் ரெண்டு மீன் வந்து என்ன ஆகுது ஒன்றா இருக்குது ரெண்டு மீன் வந்து சேர்ந்துருக்கு போதும் இதை பார்த்தோடனே அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு மனசில் காமாசை வந்துடுச்சு உடனே ஊரில் உடனே வெளில தண்ணியிலேருந்து வெளில வந்தார் பக்கத்தில் ஊருக்கு போனார் ராஜா வீட்டுக்கு போனார் உனக்கு எத்தனை பொண்ணான்னு சொல்லி கேட்டார் ஏன்னா இருபத்தோரு பொண்ணுன்னு சொல்லி சொன்னார் இருபத்தொன்று பொண்ணையும் குடுறான்ட்டார் இருபத்தோரு பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் இருபத்தோரு பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருபத்தோரு உருவம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பொண்ணுகளோட சேர்ந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கார் இஷ்டத்துக்கு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கார் அவருடைய தவ வலிமை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணார் இப்போ அந்த பொண்ணுங்களோட அனுபவிக்கிற காம வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்திட்டார் ஸோ ஆசைக்கு இத்தனை உடம்பு எடுத்துக்கிட்டார் இத்தனை உருவம் எடுத்துக்கிட்டார் அவள் அவ்வளோ தவம் பண்ணார் ஆனால் அந் அவ்வளோ தவம் என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு நிமிஷத்தில் எல்லாமே போயிடுச்சு வெறும் வெறும் ரெண்டு மீனை பார்த்ததுனால ரெண்டு மீன் சேர்ந்துருந்ததுனால ஸோ எதனால் இது நடந்துச்சு அப்படின்னா ஏன்னா அவர் கருடனுக்கு அன்னைக்கு அபராதம் பண்ணார் ஸோ கருடனுக்கு அபராதம் பண்ணதுனால அவருக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய வீழ்ச்சி நடந்துச்சு அதனால் நம்ம என்றைக்கு என்ன பண்ணிருக்கூடாது வைஷ்ணவர்களுக்கு அபராதம் பண்ணோம் அப்படின்னா பக்தியிலேருந்து ரொம்ப சீக்கிரம் கீழே விழுந்துடும் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த கதை காட்டுது ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறார் அங்கே அங்கே வந்து அந்த வீழ்ச்சி அடைச்சிட்டார் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணார் கருடனுக்கு சாபம் கொடுத்துட்டார் ஸோ இந்த சாபம் வந்து காளியனுக்கு தெரிஞ்சதுனால என்ன பண்ணுறாரு காளியன் வந்து அந்த க யமுனையில் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கார் கருடனுடைய பிரச்சனை இல்லாமல் ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் மறுபடியும் அவருடைய சொந்த இடத்துக்கே போ ரமணக்க அப்படின்ற அந்த தீவுக்கே போன்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ காளியன் சொல்கிறார் நான் மறுபடியும் போனால் கருடன் அங்கே பிரச்சனை பண்ண வராங்க பிரச்சனை பண்ண மாட்டார் எப்போ என்னுடைய பாதமானது உன் தலைமையில் பட்டுடிச்சோ அப்போ கருடன் நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் நீ போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் காளியன் அங்கே போய் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு சேர்ந்து போயிட்டார் ஸோ அப்புறம் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணார் யமனிலிருந்து அந்த விஷத்தெல்லாம் விஷத்தன்மையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சேர்றார் வந்து சேர்ந்த பின்னார் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்களாம் உடனே யசோதை கூப்பிட்டு வந்து அவங்களுக்கு தன்னுடைய பாலை கொடுத்து யசோதை வந்து நினைக்கிறாரலாம் எவ்வளோ பசியோடு இருப்பான் நம்ம பையன் இவ்வளோ பெரிய காரியம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கார் காளியனே அடக்கிட்டு வந்திருக்கார் ஆனால் அந்த அம்மா நினைக்கிறாங்களா என் பையன் எவ்வளோ பசியோடு இருப்பானோ தெரியல எவ்வளோ டயர்டாக இருப்பானோ தெரியலையே ஏன்னா அம்மா அம்மான்னு சொல்கிறத விட அவங்களுக்கு கூடிய பிரேம பக்தி அப்படிப்பட்டது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா ஒருத்தன் பக்தன் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் பொழுது பகவான் என்னை பார்த்துக்கணும்னு நினைப்பான் ஆனால் பக்தியில் அவன் உயிரை உயிர நான் தான் பகவானை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பான் ஆரம்பத்தில் வரும்போது பகவானோட உதவி பண்ணால் பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைப்போம் ஆனால் பக்தியில் உயிரை உயிர நான் பகவானுக்கு என்ன பக்தி நான் என்ன உதவி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம நினைப்பா இருப்போம் ஸோ அதான் ஷீல பிரபாப்பா சொல்கிறார் பகவானுக்கு நம்ம பண் நம்ம எல்லோரும் உதவி பண்ணணும் பகவானுக்கு என்ன உதவி பண்ணுறது பகவான் சர்வசக்திமான் அவர் என்ன பண்ணார் நினச்ச மாதத்தை எதை வேணால் பண்ண முடியும் அவர் நினச்சாவே போதும் இந்த உலகத்தையே படைக்க முடியும் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு நம்ம என்ன உதவி பண்ண முடியும் அவர்கிட்ட இல்லாத விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு உதவி பண்ணலாம் அவர்கிட்ட இல்லாத விஷயம் என்ன இருக்குது அவர்கிட்ட என்ன நம்ம உதவி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா அதுக்கு சில பிரபாப்பா சொல்கிறார் அதுக்கு ஆச்சாரியர்கள் சொன்னாங்க இல்லை சாஸ்திரம் சொல்லுது பகவானுக்கு இருக்கிற பெரிய உதவி என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை எப்படியாவது மறுபடியும் பகவானுடைய தொடர்பில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் பெரிய உதவியாக ஏன்னா கிருஷ்ணர் அதை செய்கிறதுக்கு தான் இந்த உலகத்துக்கு வர்றார் கிருஷ்ணர் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் பிறவி எடுத்து வர்றது எதுக்காக எப்படியாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை தன் பால் இழுத்துக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் வர்றார் அவள் எவ்வளோ வந்தாலும் இவங்க வந்து அவரால் வெற்றி பெற முடியலையா அதனால் என்ன பண்ணுறாரு ஆச்சாரர்கள் அனுப்பி வைக்கிறார் பக்தர் அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு பிரச்சாரம் செஞ்சு நம்மளை எப்படியாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருத்தி என்ன பண்ணுறாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருத்தி நம்மளை விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்து அவர்கிட்ட கொண்டு போக முயற்சி பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு ஆத்மாவை நம்ம கொண்டுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் நினைக்கிறாரா நீ எனக்கு பெரிய உதவி பண்ணப்பா ஒரு ஆத்மாவை நீ கொண்டு வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சேர்த்திட்டாலும் கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரு எனக்கு எவ்வளோ பெரிய உபகாரம் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரா ஸோ கிருஷ்ணருக்கு நான் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய உதவி அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை எப்படியாவது கிருஷ்ணோடைய பக்தி இல்லை கிருஷ்ணோடைய தொடர்பு கொண்டு வந்துட்டால் போதும் கிருஷ்ணோடைய தொடர்புக்கோ இல்லை கிருஷ்ண பக்தர்களுடைய தொடர்பு கொண்டு வந்துட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க அந்த தொடர்பே இல்லாமல் நிறைய பேர் சுற்றிட்டு இருக்காங்க இன்னும் நிறைய ஆத்மாக்களுக்கு கிருஷ்ணோடைய தொடர்பே இல்லாமல் கிருஷ்ண பக்தர்களுட
ஸோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புண்ணியம் சேர 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 அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது முதல்ல பரவாயில்லையே இந்த பக்தர்கள் இவங்க நம்பலாம் போல இருக்கே இவங்க நல்லவங்களாக இருப்பாங்க போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஒரு பக்தர் மேலேயும் பக்தி மேலேயும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கை வருது அதுதான் ஸ்ரத்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் முதல்ல அந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வந்துச்சு அப்படின்னா படிப்படியாக படிப்படியாக அவன் என்ன பண்ணுறான் பக்தியில் முன்னேற ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போ அப்படின்னா அந்த பக்தி வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் முதல்ல ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் கிருஷ்ணரோட இல்லை கிருஷ்ண பக்தர்களோட ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அந்த கனெக்ஷன் தான் என்ன பண்ணுறோம் சில பிரபா சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணரை பற்றி பாடுறது ரோட்டில் பாடுறது இல்லை புஸ்தகங்கள் விநியோகம் பண்ணுறது எப்படியாவது ஒரு வகையில் வேணால் என்ன பண்ணணும் அவங்கள சேவை கொண்டு வந்து ஈடுபடுத்த முயற்சி பண்ணும் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் அவங்க என்ன பண்ணும் சேவையில் ஈடுபடுத்த முயற்சி பண்ணும் ஸோ அதுதான் அங்கே சொல்கிறாங்க அங்கே அந்த காலையில் அமுச்சு வச்சு அமுச்சு வெட்ட பின்னாடி அதுக்கப்புறம் அங்கே எமனை வந்து சுத்தப்படுத்திட்டார் எல்லோரும் அங்கே அங்கே ரொம்ப நேரம் வைப்பிடுச்சு நைட் நேரம் ஆன பணி ஆனதுனால அங்கே யாரும் வெளில போக முடியல எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே இங்கேயே படுத்துட்டாங்க படுத்த பின்னாடி அங்கே நைட்டு திடீர்னு பெரிய காட்டு தீ பிடிச்சிருச்சு ஸோ காட்டு தீ பிடிச்ச பின்னாடி எல்லோரும் பயப்படுறாங்க எல்லோரும் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சரணாகதி பண்ணுறாங்க காட்டு தீ பிடிச்சா பசங்கள்லாம் பயந்துப்பாங்க சின்ன பையன் பயந்துப்பான் பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அப்பப்போ ஞாபகம் வருமா கிருஷ்ணர் பகவான் அப்படின்ட்டு அந்த விரஜவாசிகளுக்கு திடீர்னு கிருஷ்ணர் பகவான் ஞாபகம் வருமா பிரச்சனை வரும்போது எல்லோரும் வந்து கிருஷ்ணா காப்பாற்று கிருஷ்ணா காப்பாற்றுப்பாங்களாம் கிருஷ்ணர் காப்பாற்று வரேன் காப்பாற்ற பின்னாடி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தன்னுடைய யோகம் ஆகினால அதை மறைச்சி வச்சிருவார் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லோரும் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சரணாகதி பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார் சரி எல்லோரும் கண்ணம் முடுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார் கண்ணம் உண்ட பின்னாடி உலகம் உண்ட பெருவாயான்னு சொல்லி சொல்கிறோம் உலகத்தையே அவரால் சாப்பிட முடியும் இந்த சின்ன தீயை சாப்பிட முடியாது என்ன தீ எல்லாத்தையும் ஒரே நிமிஷத்தில் தன்னுடைய வாயிலால் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டார் அந்த தீயை அணைச்சிட்டார் ஸோ இதோடு நம்ம இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தை முடிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நாளைக்கு ரொம்ப முக்கியமான லீலைகள்லாம் நாளைக்கு வரப்போகுது அதாவது கோபியர்கள் வந்து புகழ்ந்து பேசுகிறது நாளைக்கெலாம் கொஞ்சம் தத்துவ விஷயங்களும் இருக்கும் அதே போல் கிருஷ்ணனுடைய மிக முக்கியமான நிலைகளும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் கிருஷ்ணனுடைய மிக முக்கியமான நிலைகளான வஸ்திராபகரணம் கிருஷ்ணர் எப்படி கோபியர்களுடைய வஸ்திரங்களை திருடுறார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டான விஷயங்களும் நாளைக்கு நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் இதோடு நிறுத்திக்கிறேன் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகளோ இல்லை ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம் பிரஜநந்தன் ப்ரோ ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோ நன்றா தான் சொல்லுங்க ப்ரோ something. ராமாயணத்துல வந்து அதாவது ராம லீலை வந்து இவங்க லவகுச்சர்கள் சொல்றாங்க இல்லையா சொல்லி முடிச்ச பின்னாடி ராமர் வந்து சொல்கிறார் உங்களுக்கு எதாவது நான் வரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஏன்னா நீங்கள் ராமாயணம் நல்லா பாடியிருக்கீங்க உங்களுக்கு எதாவது வரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அந்த லவகூசர்கள் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது எங்களுடைய குருவுக்கு எதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய குரு உங்களோட குருவை கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னோடனே அங்கே வந்து விஸ்வாமித்ர சாரி வால்மீகி ரிஷி வரார் ஸோ வால்மீகியோடு சேர்ந்து சீத்தையும் வராங்க அங்கே ஸோ அங்கே வரும்போது தான் அங்கே வால்மீகிட்ட கேட்குறாரு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஸோ அவர் சொல்கிறார் நான் இந்த ராமாயணம்ன்ற கிரந்தம் எழுதியிருக்கேன் இந்த கிரந்தத்தை யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பலன்லாம் கிடைக்கட்டும் அவங்க ரொம்ப சுபிக்ஷத்தோட அவங்க இக இகழ்வா இந்த உலகத்திலையும் நல்லாவே இருந்துட்டு அதே போல் அடுத்த பிரிவில் மோட்சம் அடையட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார் ராமர் என்ன பண்ணிட்டார் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அப்படின்னு அது அர்த்தம் வால்மீகி ரிஷி எவ்வளவோ ஸ்ரத்தையாக இருந்து தவம் பண்ணி ராமாயணத்தை ஏற்றிட்டார் ஓன் என்ன பண்ணிட்டார் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டார் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஒன்னே ஒன்று தான் உக்காந்து ராமாயணம் படித்தா போதும் ராமாயணம் கேட்டால் போதும் நம்மளுக்கு அந்த மோட்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக கிடைச்சிடும் அதுதான் அங்கே சொன்ன வந்தோம் தேங்க் யூ ப்ரோ ஹரே கிருஷ்ணா ஜெகநாத் ஜெகத் பவதாஸ் ஹரே கிருஷ்ணா இந்த ஜெயமதி வந்து மூணு மூணு பகை ஏழு பகை போவாங்க நீங்க நாலு மூணு பிடிங்க இந்த நாலு பகை என்னென்ன நாலா மூணா தெரியல எனக்கு மே மூணா இருக்கலாம் மூணு தான் ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகஷிப்பு கம்ஷன் தந்தவக்ரன்
जगह है माता नंदकुमार हरे कृष्णा हाँ चलो क ओके भगवान के रे विधान शक्ति ओं योग इन महामी महाम अभी पड़ोना इत भौतिक उलकू एल विधान कटपाटे वो महाम योग अब कृष्ण संबंध पट आमी उलकू एल विधान कटपाटे वो महाम सारी योग महाम आत्मा मयक वो महाम उलक नापक नम्बर उन्मान अडया मरदा पड़ रोम वेवे अडयाटो इत उलको पड़पे उलकते का उल्ल विधान कार्य अटर सूपर पड़िटर दुर्ग अब योग श्रीमती राधा राणी सो योग योग श्रीमती राधाराणी कटे वा योग पड़े अब कृष्ण तुय उन्मान नई मरकड़ से लील लील उदविकर कृष्णर नान भगवान अब नैचर अब वे तट मुझा अपरा यशोद की बैंक ओड मुड़ा है अपरा चसंग विड़ा सो अंत योग पड़े कृष्ण तान भगवान अभी विषयते मरकड़ वो अभी मरदा अगर पड़ मु अष्णर ताना विरा सो कृष्ण अर्पा पड़े तन तन तान एपा पड़ी के अब वह कृष्ण कंट्रोल आना इंकूर महाम नम्बर कंट्रोल कड़िया अद अद भगवान कंट्रोल नम्बर इच्छे नम्बर यार नम्बर महाम कवर नम्बर मुकुण नम कवर पटो आना अगर कृष्ण इच्छे पड़ी कवर पटर सो कृष्ण लील अधिक लील इन रुचिकर पड़े पड़ा कृष्ण योग उपयोगपुर इन ना पाड़ी नम्बर इतना श्रीनिवास प्रभु सैलम हरे कृष्ण फर्स्ट भक्त आर भगवान इन पाकन अब ना आना भक्त उयर्द तनम की पोद यशोद ना ना कृष्ण के सापा कुकल अब कृष्ण पशिवर ना कृष्ण के कुछ कुलीपाटल अब प्रच्न वो अब भक्त उयर तनम भक्त ना ना भगवान पाक ना आना भक्त आर भगवान दा पाक ना सर इन उवशन को ना भगवान एप्ली उदी पड़े अब उम भगवान एं उदीन देव क्या तनुये नैचते उत्पत्ति पड़म उलगते और पड़कन ना पड़ा इत उ पड़क रो कष्ट पड़े जस्ट मनस योजार इत उल पड़क पड़ो अब योजार उड़ने दिप 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 महत्व वे आरम की अद माय शक्ति वो पड़ा रमादेवी व रमादेवी मूल्यम उलक पड़क पड़ आरम की वह चिंतन वह तुय योजन पड़ मु भगवान उत्पत्ति पड़ मु कृष्ण भगवदी सर निमित भव सव्य साक्षी अब ना आलरे ये कोटेमे आना पड़े उन को सोलारे भगवान दा आना नम्बर और नंब से अब नम्बर और क्रेडिट कुछ 
ஸோ உண்மையில் நம்ம போய் பகவானுக்கு எந்த உதவி பண்ண போகிறது கிடையாது பகவான் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் பேர் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு நம்ம பண்ணதான் பேர் கொடுக்குறாரு ஸோ அதுதான் நம்ம பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய உதவி பகவான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும்னு விருப்பப்படுறாரோ நம்மளை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு விருப்பப்படுறாரோ அந்த உபயோகத்துக்கு நம்ம ஆளாயிட்டோம் அவருடைய கையில் நம்ம வெறுமனே கருவியாக மாறிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கு அவர் செய் நம்ம அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய உதவி நான் அவங்களுக்கு அது உதாரணமும் சொன்னேன் ஷீல பிரபாபாருடைய உதாரணம் சொன்னேன் பகவானுக்கு என்ன ஒரு பெரிய கவலை இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கவலையை தீர்த்து வச்சுன்னா அதுதான் உதவின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கவலை என்ன அப்படின்னா எந்த வித கவலையுமே இல்லாமல் ஆத்மாராமாக இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு ஒரு கவலை என்ன என்னென்னா இந்த உலகத்தில் மக்கள் இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்களே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கவலை ஸோ அந்த கவலையை நம்ம தீர்க்கறதுக்காக உதவி பண்ணோம் அப்படின்னா பெரிய உதவியாக நினைக்கிறான் அவர் ஸோ அது தீர்க்கிறது என்ன அர்த்தம் அவங்கள எப்படியா நம்ம பிரச்சாரம் செஞ்சு அவங்கக்கிட்ட நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி எழுத்து சொல்லி அவங்கள மறுபடியும் கிருஷ்ண பக்தியோடைய கிருஷ்ணனுடைய தொடர்பு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் பகவான் ஒரு பெரிய உதவியாக நினைக்கிறாரு உண்மையில் யார் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க யார் பகவானை வந்து அவங்கள புரிய வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது பகவான் தான் பண்ணுறாரு பகவான் தான் பரமாத்மாவாக இருந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி பண்ணுறதும் பகவான் தான் நம்மளுக்கு அவங்கக்கிட்ட பேசுறதுக்கான திறமையை கொடுக்குறதும் பகவான் தான் ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு ஒரு பேர் வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம உதவி பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு அவ்வளோதான் எப்படி அர்ஜுனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரோ உண்மையில் நம்ம யாருக்கும் பகவானுக்கு உதவி பண்ண போகிறது கிடையாது ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு உதவி பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு உதவி பண்ணுற மாதிரி ஒரு பேர் வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு ஹரே கிருஷ்ணன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் லலிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா எதுவுமே தானா உற்பத்தி ஆகாது இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இந்த உலகத்தில் நம்ம தானா உற்பத்தியாகி பார்த்ததே கிடையாது எல்லா ஒரு உற்பத்திக்கு பின்னாடி ஒரு உற்பத்தியாளர் கண்டிப்பாக இருப்பார் ஒரு கிரியேஷனுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு கிரியேட்டர் இருப்பார் ஸோ அதனால் இந்த இயற்கை அப்படின்னா இயற்கைக்கு முன்னாடி பகவானோட சக்தி கண்டிப்பாக இருக்குது எந்த ஒரு விஷயமே தானாக உற்பத்தி ஆக போகிறது கிடையாது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வாஸ்டான கொஷின் நீங்கள் எதை ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியல அடுத்தது கிளாஸ்க்காக ரெடி பண்ண வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ரமணி பற்றி பிரபு உங்களுக்கு ஏதாவது மேலே கொஷின் இருந்துச்சுன்னா நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய் ஸ்ரீல பிரபா அது கி ஜாய் கவர்மெண்டல் பிரபு ஒரே ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்கார் வால்மீகி முனிவருடைய பூர்வ ஜென்ம நாமம் என்னது ரத்னாகரன் இல்லை அது வேற எழுதியிருக்கார் ஓகே ஓகே ப்ரோ ஹரி கிருஷ்ணா ரவுணி பத்தி ப்ரோ ப்ளீஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கேக்குது பிரபு கேட்கிறேன் வந்தேகம் ஸ்ரீகுருவோ ஸ்ரீகுருதாபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ரீரூபம் சாகிரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்யதேவம் ஸ்ரீராதாகிருஷ்ணபாத சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகாந்திதாஸ்ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷோபிகாந்தோஸ்துதே தப்தகாஞ்சனௌராங்கி ராதே வந்தாவனேஸ்வரி வருஷவான் சுதேதே 